Seit Anbeginn der Zeit erzählen wir uns Geschichten. Aber diese Geschichte entsteht gemeinsam. Mit einer Spielleitung, die epische Momente schafft. SpielerInnen, die in die Rolle der Hauptcharaktere schlüpfen. Und einem Würfelwurf, der entscheidet über Erfolg und Ruhm. Oder katastrophalen Misserfolg. Die Pen and Paper Show zum Mitfiebern und Mitgestalten. Live auf Twitch. Brooks Live. Uh. So, und bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis von unseren Sponsoren. Ihr könnt uns übrigens auf Kofi unterstützen. Da könnt ihr der Abenteuerliga äh, beitreten und äh, die, ja, die Geschehnisse im Hintergrund mitlenken. Ähm, und es gibt viele unterschiedliche Mitgliedschaften, aus denen ihr wählen könnt. Schaut da doch einfach gerne mal vorbei. ko-fi.com slash brookslife. Wir sind schon bei 33% von unserem Goal, also ihr habt uns schon fleißig unterstützt dafür, vielen Dank und ansonsten erzählt natürlich gerne davon, dass es diesen Kanal gibt, erzählt euren Freunden davon und zwingt sie, das hier jeden Mittwoch einzuschalten. Jetzt gibt es nochmal... Ich mal, beim Nachbarn klopfen, ob Genau, jetzt, werden, jetzt werden noch, habt ihr noch einen kurzen Moment Zeit, weil wir gucken jetzt nochmal die Rückblende, die zu dem Moment führt, an dem wir jetzt starten. Viel Spaß. Ah, hallo Freunde! Krass, was letzte Woche einfach los war, ne? Also als erstes war cool, wir haben Informatik unterricht mit Martin Blue und der war gar kein Werwolf mehr. Und dann haben wir uns natürlich den Martin geschnappt und ihn zur Rede gestellt und wenn der sich wieder verwandelt hätte, hätte ich den sowas von platt gemacht. Aber der weiß das gar nicht mehr und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, den nachts immer einzusperren, nicht, dass der da jemanden angreift. Da sind wir auch noch in die Stadt gegangen, weil da waren Zombie-Filme und ich wollte dringend mal ins Kino. Aber als wir ins Kino gehen wollten, waren da auf einmal so zwei schlürfende Typen, ganz komisch. Und die haben dann auch noch die Semente angegriffen und gebissen. Und als wir dann gegen die gekämpft haben, <lacht> wurde dann auch noch der Lego gebissen von denen. Und man, man weiß das ja, wenn Zombies einen beißen, dann wird man selber Zombie. Also wollte ich dem Lego den Arm abschlachen, aber der wollte das nicht. Hm. Ja, auf jeden Fall sind wir denen dann gefolgt zum Friedhof. Und das war mega gruselig. Weil da waren vier Grabsteine mit unseren Namen drauf. Aber wisst ihr, was auch noch spooky war? Diese Zombies haben sich dann selbst wieder in den Gräbern vergraben. Außer einer. Und dieser einer war Kurt Hansen. Dam, dam, dam. <lacht> Kurt Hansen, du erwachst bei dunkelster Nacht auf dem Friedhof. Von, oder was heißt erwachst, du kommst zumindest geistig wieder zu dir. Und mhm. ja, tatsächlich, du kannst wirklich äh, vor Furcht schreien, weil das letzte, woran du dich erinnerst, ist, dass dein verschollener Onkel Kurt in zerfallener, zerfledderter Zombie-Version plötzlich hinter dir stand und äh, dir seine Hand auf die Schulter gelegt hat. Ich drehe mich sofort um, guck, ob der da noch steht. Äh, er steht da noch? Aber dir fällt auf, dass du am Boden sitzt. Scheinbar, du hast dich gerade, bist scheinbar irgendwie doch gerade wieder zu dir gekommen. Und äh, schreist wild, scheinbar, wahrscheinlich. Ah! <lacht> Sehr gut. Du hast ja auch letztes Mal deine, ähm, äh, äh, du hast ja letztes Mal noch eine Phobie, glaube ich, vor Untoten oder so bekommen. Also, das oh, macht Gott, es ja. natürlich <lacht> noch ein bisschen, das macht es noch ein bisschen schlimmer. Und äh, während du schreist, Siehst du, wie dieser Zombie so, also dein Onkel-Zombie, so auf dich zugeht? Ich versuche natürlich sofort wegzurennen. Okay, du drehst dich um, versuchst wegzurennen, würfel mal auf Athletik. Ja, selbstverständlich. Denk dran, es ist um ja, eins ja. erschwert, weil du in Gegenwart eines Zombies bist. Ja. Äh, minus eins sind vier. Das ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg? Du geschickt stehst du auf und fängst an loszusprinten und du hörst hinter dir Kurt! Kurt, bleib stehen! Ich, ich bin's! Setz mich hinter so dein einen, Onkel! Hinter so einen Grabstein und guck so. Mhm. Das ja. kann nicht, das kann nicht. Das kann ja. nicht wahr sein. Das kann du, nicht wahr sein. Ich, du träum, warst, ich kneif mir selbst in die Schulter, so hart ich kann. Du kneifst dir in die Schulter, aber äh, du wachst nicht auf. Du kneifst noch zwei, dreimal stärker Au. nach, aber es scheint, äh, 
es scheint ah. alles der Wahrheit zu entsprechen, was du da siehst. Und du warst sehr, sehr oh nein, schnell. Nein, oh nein, oh nein. Darum äh, kann dein Onkel gerade nicht ausmachen, so richtig, wo du bist. Und du siehst ihn so über den Friedhof wandern. Kurt! Komm zurück, Kurt! Wie sicher bin ich mir, dass das wirklich mein Onkel ist? Also, wie ähnlich sieht er der Erinnerung von meinem Onkel? Würfel mal auf Wahrnehmung, bitte. Mhm. Äh, irgendein Skill hatte ich bei Wahrnehmungsproben. Ich kriege da, glaube ich, einen Plus. Aber ich habe sowieso schon neun. Okay. <lacht> naja, ich also... Ich habe ein Talent, das mir da noch ein Plus eins oder zwei gibt. Unter der Voraussetzung, dass auch dein so Opa, weit, ja. dein Onkel ein Zombie wäre, würdest du sagen, würde er identisch so aussehen, wie du ihn jetzt, wie du ihn in, in Erinnerung hattest. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Kurt, ich, ich, ich bin mich dein um, ich, Onkel! Ich gucke mich um, ob ich... Nein! <lacht> ich schaue mich um, ob ich äh, Mel, Leo und äh, Markus irgendwo sehen kann. Die sind nicht da. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sind noch andere Zombies auf dem Friedhof gerade unterwegs? Siehst du gerade nicht. Kurt, es ist alles okay, hab keine Angst. Wie weit, ist, wie weit ist Onkel Kurt von mir weg? 20 Meter? Du bist ein ganzes Stück gesprintet. Ich komme so hinter dem Grabstein hinterher und sag: Wie ist der zweite Vorname meiner Mama? Beate. Verdammt, das hast du geraten. Wie ist der dritte Vorname von meinem Papa? Beate. Nein, das kannst du nicht wissen. Kurt, sieh es ein. Ich bin es wirklich. Aber du hast ein Loch in deinem Körper und da auch noch eins. Also zwei. Ja, das liegt daran, dass ich tot bin, Kurt. Aber Tote laufen nicht und reden nicht. Und ich das weiß, <lacht> das ist ja das Merkwürdige, Kurt. Wie sei es denn hier merkwürdig? Naja, das ist doch wohl merkwürdig. Das ist in der Tat merkwürdig. Aber was machst du überhaupt hier, Kurt? Ich hab hier doch nur Ferien. Ich wollte nur ins Hacker-Internat. <lacht> okay, Kurt. Ich ja. wurde schon genug verarscht in den letzten Tagen. Gut. Ich hab keine... Ich hab keine... Ja... Kurt, komm her, damit ich dich besser sehen kann. Nein! Ich gehe langsam rückwärts. <lacht> okay. Kurt, ich brauche... Ich brauch... doch auch ein Auge. Ja, ich weiß, Kurt. Aber ich brauche deine Hilfe, Kurt. Das Schicksal äh, hat uns zusammengefügt. Und jetzt Nein. willst du nicht wieder mit mir... Willst du nicht deinen Onkel mal Hallo sagen, Kurt? Ich, wie, wie kriegt man das hin, dass ein Zombie nicht super creepy wirkt? <lacht> Wer sagt mir denn, dass du wirklich mein Onkel bist? Wer garantiert mir, dass du mich nicht weißt und zum Zombie machst? Kurt, erinnerst du dich noch, als ich dir meinen alten PC geschenkt habe? Erinnerst du dich Natürlich. an das Programm, das da drauf war? Es war Paint. Nein, verrat es doch nicht. Ich wollte es dir sagen, damit du weißt, dass... Ja, es war Paint. Aber, Kurt, Verdammt. erinnerst du dich noch, was wir als erstes zusammen gemalt haben in Paint? Ja. Gut. Ein Baum. Du bist es wirklich... Jetzt musst du mir wohl glauben, Kurt. Du bist wirklich mein ich Onkel. Ich bin Kurt. dein Onkel. Aber das heißt immer noch nicht, dass du mich nicht beißt und zum Zombie machst, wenn ich näher komme. Das stimmt, aber ich kann dich auch da beruhigen, weil wir beißen niemanden. So machen niemanden zu Zombies. Das ist aber alles nur Show. Ein anderer Zombie hat mein Freund Leo gebissen. Ja, das Vorhin. ist ja nur Show, Kurt. Die Show, ich verstehe das nicht. Ich bin verwirrt. Das Kurt. Ist so viel los. Kurt, meine Stimme wird schon langsam ganz heiser. Kannst du nicht mal herkommen? Ich kann nicht so laut oh. sprechen. Ich habe nur noch ein Stimmenband. Oh, okay. Ich nehme so einen kleinen Stock in die Hand und gehe ganz, ganz langsam mit ganz kleinen Schritten auf ihn zu. Okay. Keine er faulen Tricks. Er geht auch langsam auf dich zu. 
Kurt, ich hab doch gar nichts, außer meine zerfallene Kleidung an meinem Körper. Ich kann dir doch gar nichts antun. Aber, aber... Meinst man du nicht, muss dass es... Angst vor Zombies haben. Meinst du nicht, dass es Zufall ist, dass wir uns hier treffen? Äh, Feli schreibt, ich bin recht. enttäuscht, dass Luke keinen Zombiehut hat. Was ist denn ein Zombiehut? <lacht> Wenn es sowas oh, geben würde, hätte ich eine. Mission. Ja, schade. Oh. Oh. Ärgerlich. Oh. <lacht> Was ist, so, so, der einzige Sinn von Zombies ist, Gehirne zu essen. Warum isst du keine Gehirne? Kurt, das ist doch alles bloß Fiktion. Ich kann es dir auch nicht sagen, Kurt. Auf einmal erwachen wir hier wieder zum Leben. Und das, obwohl wir schon jahrelang tot sind. Dann müssen wir... Und dann auch noch dieser schwarze Schleim überall. Kurt. Wie ist es dazu gekommen? Wir brauchen ein Flipchart. Ja, das sage ich ja, Kurt. Und ich glaube, ich glaube, du, du musst, musst uns helfen dabei, das alles rauszufinden. Ich glaube, dass... Hör zu, Kurt. Hör zu, Kurt. Ich muss mich kurz mal hinsetzen. Das geht mir alles ganz schön auf mein okay. Okay. einzelnes... Mein, mein Muskel, mein verbleibender Muskel. Okay. Mal, ich äh, okay. Hör zu. Ich starb schon vor zehn Jahren hier. Ah, da war ich vier. Ja. Guck, aber du hast dich optisch nicht so sehr verändert, sodass ich dich trotzdem sofort wiedererkannt habe. Ja. Verdammt, das sagen alle in der Schule. Und nun ist es so. Ich glaube, dass die Interwolf Corporation irgendwas damit zu tun hat, was hier vor sich geht. Denn seit ein paar Wochen... Was? Seit ein paar Wochen wachen wir hier plötzlich nachts auf und überall sickert dieser schwarze Schleim in unsere Särge. Und wir nutzen die Nacht, um unsere Särge von diesem Schleim zu befreien, weil das wirklich nicht angenehm ist. Und wo bringt ihr den Schleim hin? Einfach irgendwo in Stranger Falls Town. Lagern wir bei den Müllcontainern. Habt ihr den Schleim auch bei uns im Internat hingeworfen? In nee. Nein. Hm. Wir gehen immer nur zwei, drei Straßen und packen das da zu den Müllcontainern und dann gehen wir schnell wieder zurück. Dann hat aber irgendjemand rausgefunden, dass da der Schleim ist. Weil wir haben genau den gleichen Schleim im Internat gefunden. Hör zu, Kurt. Was ist das für eine Corporation, von der du da gesprochen hast? Ich... Ich habe für ich die eine große Verschwörung. Das ja. ist ein Fall für Kurt Hansen und Kurt Hansen. Klingt gut. Ich habe eine. Ich habe für die Interwolf Corporation gearbeitet, musst du wissen, als sie vor zehn Jahren Stranger Falls wiederentdeckt haben. Wir haben in der Umgebung um Stranger Falls herum geforscht und äh, Bodenproben genommen. Ich war als Techniker dazu. Und Entwickler dazu äh, war meine Aufgabe, die nötigen äh, Gerätschaften zu programmieren und die benötigte Software äh, einzustellen. Und als Stranger Falls dann wiederentdeckt wurde, da Ich weiß nicht, ich war, ich war sehr, sehr schwer krank, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es einige geheim gehaltene Projekte gab dort. Und ich habe irgendwie das Gefühl dass äh, wenn wir mehr über, äh, über diese Projekte erfahren, dass wir vielleicht auch rausfinden, was es hiermit auf sich hat. Pass auf, Kurt. Irgendwo, irgendwo bei der Corporation muss es noch meinen alten Rechner geben. Meinen alten <lacht> roten iMac. Und <lacht> ich brauche hier der transparente rote iMac. <lacht> Und wenn, wenn den jemand mir besorgt... Dann könnte ich den hier in der alten, in der alten Krypta aufbauen und mal schauen, ob ich noch an irgendwelche Daten rankomme, Kurt. Aber, aber ich bin ein, ein einziger 14-jähriger Junge. Wie soll ich das schaffen? Kurt, ich selber, ich bin nicht für sowas geeignet. Aber <lacht> ich kann dir eine trusty Crew zusammenstellen, die dir dabei behilflich ist. Oh mein Gott, Trainingsmontage. Hi of the Tiger. Ich weiß, es ist viel, was ich von dir verlange, Kurt. Aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Ich glaube, ich glaube, du bist der Einzige, der hier behilflich sein kann. Und 
helfen können dir dabei nur meine drei besten Freunde. Und er schnipst einmal laut und es kommen drei Zombies hinter den Bäumen hervor. Plopp, plopp, plopp. Okay, ähm, ja, drei Zombies kommen auf dich zu. Das sind sie, du brauchst keine Angst haben, Kurt. Das sind die oh, okay. drei kompetentesten Zombies, die ich auftreiben konnte. So Und wahnsinnig kompetent sehen die aber gar nicht aus. Sie brauchen, ja, zu, ja nur zu dritt können sie es nicht schaffen, weil wir brauchen natürlich jemanden, der wirklich lebendig ist für die Sachen, die nur Lebendige machen können, wenn du verstehst, das Kurt. Ergibt Sinn. Ja. Das ergibt Sinn. Ja, Blutspenden. Ja, Beispiel. vielleicht... Vielleicht können Sie sich ja mal kurz äh, vorstellen, ähm, äh, damit ihr euch auch kennen. Ja, also ihr könnt euch ja gegenseitig mal kurz vorstellen, vielleicht, damit ihr euch dann auch kennenlernt, ne? Äh, hallo. Äh, hallo. Können die reden, Onkel Kurt? Die können theoretisch reden, aber sie sind scheinbar etwas schüchtern noch zur Zeit. Das verstehe ich. Ja. <lacht> Ja, okay. Okay. Sie wollen ich nicht, sie wollen nicht. Äh, OBS-Effekt eingebaut. Okay. Howdy, ich bin der Troy. Ich bin der Truckerfahrer ah. von Stranger Falls. Du meinst Was? Was? Wie, wie war's? Ich, fahr, ich kann immer noch Truck fahren. Das ist gar kein Problem. Okay, okay. Hi, Troy. Das freut mich. Wer ja, bist du? Ich bin Kurt. Ich bin Kurt Hansen. Ja, aber der ist doch Kurt Hansen. Ja, ich bin auch Kurt Hansen. Das ist Onkel Kurt Hansen. Ja, ich bin ich sein Onkel. Onkel. Ich wusste schon immer, dass der Kurt ein Bescheuerter ist. Aber jetzt weiß ich auch, dass er Bescheuerte Verwandte hat. Naja. Hat er uns beleidigt gerade? In uns Hansens steckt mehr drin, als man denkt. Troy, das habe ich oh. dir doch schon mehrfach bewiesen. Ja, Kurt. Äh, ich helfe euch heute. Gar kein Problem. Okay, okay, danke. Hallo. Ja gut, es gibt noch mehr Leute, aber die, die können schon von selbst anfangen zu sprechen. Hallo. Sag mal, Junge, wie viele Liegestütze schaffst du denn so? <lacht> Vorgestern habe ich eine halbe geschafft. Einmal runter. Wenn ich mir die fertig bin, machst du fünf. <lacht> Sich. <lacht> Tausend. Oh Gott. Wie, 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 wie ja, siehst du das? Kein Bizeps. Ja, keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Okay. Hallo. Wer, Schmerz, wie ist heißt nur du mal? Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Denk dran. Oh, okay. Äh, Randolph. Mein Name ist Randolph. Randolph, hi. Ich bin Kurt. Hallo. Hallo, Kurt. Anna, willst du nichts sagen oder bist du gemutet oh. oder was ist los? <lacht> Naja, das ist gut. Ich dachte, ich werde noch mal angesprochen. Aber wie, viel, ich kann auch wie viel Suspense brauchen wir? <lacht> ah ja. Also, ich, ich, bin, ich bin Lore. Oh, ups. Und, ähm, <lacht> Hallo. Ich, ähm, ich bin eine... Ich bin unglücklich. Äh, und warum? Ich war unglücklich und ich bin auch immer noch unglücklich. Und ich weiß nicht, ob ich ob ich es besser fand, am Leben zu sein oder ob ich es besser finde, ein Zombie zu sein. Aber immerhin freue ich mich, dass, dass jetzt mal hier wieder was passiert. Okay, okay. Kann man irgendwie helfen oder so? Nee, nee. Lass uns nicht darüber sprechen. Okay. 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 Uh, und wir bringen jetzt Onkel Kurz roten, transparenten iMac zurück, damit wir der Verschwörung auf den Grund gehen. Ganz genau, Leute. Ihr müsst, ihr müsst ins Innere der Interwolf Corporation eindringen und diesen, diesen iMac sicherstellen. Und dann kann ich den hier irgendwie anschließen und dann kann ich mich mal versuchen, bei denen einzuhacken und zu gucken, was die eigentlich gerade so planen und vorhaben. Aber äh, es ist Samstag, die haben bestimmt zu. Optimal. Das ist perfekt. Oh. Dann gibt es nicht so oh, viele ja. Leute, die einem über den Weg laufen, Kurt. Einmal eins für Einbrecher. Ziehen. Kurt, Einbre oh, oh. eine Tür ist niemals zu. Ja, okay. 
eine ich Tür. Ich weiter mit meinem Truck einfach mal drüber und dann ist die Tür kaputt. Genau, das ist die richtige Einstellung, die wir brauchen, Leute. Das ist genau die richtige okay. Einstellung. Okay, okay. okay. Ja, also, okay. soweit ich weiß, wollte die Interwolf Corporation ein äh, geheimes Labor in den Hochebenen, in den Stranger Falls Hochebenen errichten. Und wenn ihnen das gelungen ist und ich mich noch richtig erinnere mit meinem zerfallenen Gehirn, dann müsste der Stranger Falls Nachtbus genau die Route bis hoch in die Hochebenen fahren und von der Endstation Zufall. aus sind es nur einige Minuten gen Westen. Aber, aber Onkel Kurt, wie kriegen wir denn Zombies in einen Nachtbus? Das... Mein Junge, kann ich euch auch nicht abnehmen, diese Herausforderung. Wir brauchen Hüte. Mit Hüten könnte es funktionieren. Wir brauchen so viele Hüte wie möglich. Je mehr Hüte, desto besser erfahrungsgemäß, Kurt. Gibt es den Stranger Falls ein Hutgeschäft? <lacht> ähm, ich weiß nicht, bin ja zehn Min äh, Jahre schon tot gewesen. Ne? Oh, das ist klar. Verdammt. Nun, Hört zu, vielleicht ihr solltet wir nicht Hüte bauen. Ihr solltet keine Aufmerksamkeit auf euch ziehen, Kurt. Wenn die Öffentlichkeit rausfindet, dass die Toten wieder zum Leben erwecken, wer weiß, was dann als nächstes passiert. Wir das sollten, ist gut, das ist sicher. Wir sollten versuchen, dass nichts an die Öffentlichkeit gelingt, äh, gelangt, bevor ich mein MacBook habe, mein iMac. MacBooks gab es ja noch gar nicht so richtig, glaube ich. Also, ich hatte eins von 2006. Shit, das war out of character. Ach so, oh ja doch, die gab's. So lange ist zehn Jahre <lacht> ja auch nicht her. Egal, ich ja. habe trotzdem so einen alten iMac gehabt. Ja. ja. Transparent, das ist wichtig. Uralten iMac hatte ich. Aber Onkel, Onkel Kurt, bevor wir, bevor wir gehen, ja. ich habe noch eine Frage. Okay. Warum hast du uns damals verlassen, ohne was zu sagen? Hm, Kurt... Ich habe diesen lukrativen Auftrag bekommen, aber ich durfte nichts über meine, über meinen Ort preisgeben. Und du weißt ja, es hat mich schon immer raus in die Welt gezogen und Stranger Falls, die Gegend um Stranger Falls, das, also zu dem Zeitpunkt wusste ich ja gar nicht, dass dort Stranger Falls ist, aber unerforschtes Gebiet, immer spannend. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, wir, mhm. wir besorgen dir deinen iMac. Mach dir keine Sorgen. Und dann finden wir raus, was in dieser merkwürdigen Stadt eigentlich vor sich geht. Ganz genau, Kurt. Das ist optimal so. Ich will nämlich, oder wir alle hier wollen eigentlich unseren wohlverdienten Schlaf wieder haben. Und wenn ich diese Verschwörung aufdecke, kann ich das in meinen Lebenslauf schreiben und zum BRD schicken. Und endlich mein Praktikum bekommen. Das klingt super, Kurt. Ich kann dir auch ein Empfehlungsschreiben dann ausdrucken, wenn ich nur meinen iMac wieder habe. Du kannst Drucker zum Drucken bringen? Das kann sonst niemand. <lacht> ja, da, deswegen wurde ich bei der Interwolf Corporation angeheuert. Gott, ich wusste, dass du ein Genie bist, Onkel Kurt. Ja. Okay, wo kriegen wir Hüte her, Leute? Ich, äh... Keine Ahnung, ich äh, bin immer nur auf diesem Friedhof hier. Hm. Ich wünsche euch viel Glück. Äh, Danke. Ach, gut. Bis bald. R Randolph, ist, bist du okay? <lacht> wir können jetzt erstmal viele Blätter sammeln und dann bauen wir uns daraus Hüte. Ja. Lass uns mal schauen, was hier auf diesem Friedhof so rumliegt an, an Material. Aber, aber, wa, wa, was, eine ist das, was ist das Problem mit meinem Hut? Der ist ein bisschen zu, Also du siehst schon ein bisschen klein. Du siehst immer noch ein bisschen aus wie ein Zombie und wir müssen dich ein bisschen verstecken, wenn du in den Bus willst. Ja, aber sonst äh, hol mir doch einfach einen Truck und dann fahre ich mit dem Truck, wohin du willst. Siehst du gerade irgendwo einen Truck? Ich glaube, es ist einfache Hüte zu bekommen, weil es ein Truck. Wie, mein Truck ist weg? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich hab deinen Truck nicht. Hast du den irgendwo geparkt hier? Du, du hast Trucker Zaros Rex 2 weggenommen? Ich habe überhaupt nichts weggenommen. Ja, ohne Hören. Wo hast du deinen Truck denn zuletzt gesehen? Ja, hier, hier hinten, da, da, da an so einem Platz habe ich den geparkt. Dann lass uns doch mal gucken, ob der noch da ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da gehen wir da mal hin. Komm, komm mit. 
komm. Sie wieder irgendwo ein Truck? <lacht> Wo ist mein Truck? Das gibt es doch noch nicht. Ich schätze, das ist nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich würfel einfach kann ich mal Belly, drauf. Kann ich ein Belly ausgeben, damit da ein Truck ist? <lacht> ich sag mal, okay, pass, wir machen es so. Du kannst einen Benny ausgeben, um eine Wahrnehmungsprobe zu machen und wenn die klappt, dann steht da der Truck. Ein Truck. Okay, okay. Äh, dann ziehe ich mir mal kurz einen Benny ab. Zack. Und dann mache ich eine Wahrnehmungsprobe. Da habe ich ja plus zwei, weil ich sau aufmerksam bin. Oha. Oha. 13. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Brachosaurus Rex. Zwei. Vielleicht sind noch zwei. Das ist richtig. Okay, er kommt um die Ecke und genau wo Zombie Troy meinte, wo er seinen Truck geparkt hat, steht tatsächlich so ein ah, rostiger, ver halb verfallener oh. Truck mit so einer löchrigen Plane. Oh, oh mein Gott, ist das dein Truck? Das Brachosaurus Rex 2. Mega. <lacht> Los, versuch mal, ob er noch geht. Ich hoffe, du hast den Schlüssel noch. Ja, sicher habe ich die Schlüssel noch. Ich sag, hier, an meinen Schlüsselbund. <lacht> Und ich mache mich natürlich direkt auf zu meinem Truck, <lacht> weil ich kenne den ja. Ist das der, sind die Schlüssel der Gegenstand, den du dir überlegt hast? Ja, ich habe mir wirklich überlegt. <lacht> okay, gut. Dann lass ich das durchgehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. <lacht> <lacht> ja, ja, du öffnest die Türen, die fällt einfach so aus den... Verrotteten, aus der verrotteten Angel einfach auf den Boden. Das ist gar kein Problem, das kann ich hier einfach wieder äh, flexen, äh, weil ich kann auch gut reparieren. <lacht> äh, okay, versuch mal, ob der Motor noch angeht. Ja, ich glaube, wir brauchen Benzin. Ist da nichts mehr im Tank? Nee, ich probier mal, aber ich glaube, zehn Jahre. Würfel mal auf Fahren dann bitte, aber um zwei erschwert. Also fahren ist eine meiner Skills übrigens. Ne? Mhm. Also ich kann nur fahren und reparieren. Nice. <lacht> Perfekt. <lacht> mehr wird's nicht brauchen. Mehr, mehr wird's nicht brauchen. Mhm. Wir können uns auch immer noch durch den Wald schlagen. <lacht> Gute Alternative. Also ST-Fertigkeit und dann kann ich jetzt sagen Fertigkeitswürfel 8. Genau, wenn du äh, ja, wenn du 8 hast in Fahren. Und dann beim äh, gibst du minus 2 danach ein. Jo. Was? Ist auch explodiert? Wow. Okay. Yes. Unsere Zombies sind übrigens keine Wildcards laut äh, Savage Worlds Regelwerk. Das heißt, sie haben keinen Wild Die, sie haben auch keine Bennies und äh, sie gehen bei der ersten Wunde drauf. Also, es wird spannend. Also, du lässt den Motor so ein bisschen aufheulen, es braucht so ein paar Anläufe und dann springt der Motor aber tatsächlich an und du siehst, da ist noch so ein Mühbenzin drin. Oh mein Gott, das funktioniert. Es gibt die Tankstelle da hinten um die Ecke noch. Aber womit sollen wir denn bezahlen? Scheiß auf bezahlen. Wir sind Amerika, <lacht> Land der Freiheit. Wir fahren einfach weiter. Ah, uh, okay. Ich stelle mich, so, stell mich einmal ganz bedrohlich vor Kurt und fuchtel äh, ein bisschen mit dem Messer vor seinem Gesicht rum. Hier mit dem Zahn ah. ah. <lacht> <lacht> Warum? Vorsicht, das, das können Leute verletzen. Das Recht ist stärkeren. Okay, was möchtest du mir damit sagen? Dass wir damit Benzin bekommen. Oh, okay. <lacht> ja, dann rein hier. Es ist auf jeden Fall auf eng zu, vier, zu viert auf der, auf der Sitzbank, aber es geht gerade so. Kurt muss okay, sich klar. leider auf den Schoß setzen von einem von den Zombies. <lacht> Wen suchst du dir denn aus? Äh, wer von euch ist am wenigsten zerbrechlich? Randolph Wie wahrscheinlich. Ich sagen, Randolph. Ja. Ich muss mal hier. Entschuldigung. Äh, äh, hallo. Hey. Es stinkt auf jeden Fall tierisch. Oh. Oh. Habt ihr da unten kein Deo? Deo ist was für Waschlappen. Bist du ein Waschlappenkurt? Manchmal. Das ändern wir. Auch noch heute Nacht. Okay. Ja. Auf der Road 66, da gibt es keine Duschen. Da ist man, da ist man Mann, da lebt man. Okay. 
Halt oh. mir die Nase zu. Okay, ihr könnt langsam losfahren. Wo soll es hingehen? Ihr wollt um die Ecke zur Tankstelle? Ja, genau. Ich schätze mal, es gibt in Stranger Falls wahrscheinlich eine Tankstelle, äh, auch wenn sie ja. noch nicht im Wiki steht. Aber es hat letztes Mal mit der Apotheke schon so super geklappt, die jetzt ins Wiki gewandert ist, im Nachhinein. Also, das machen wir mit der, mit der Tankstelle einfach genauso, würde ich vorschlagen. Und ihr fahrt an so eine eher klassische amerikanische Tankstelle ran mit so Selbstbedienungszapfsäulen. Okay, wir dürfen... Ihr dürft euch nicht sehen lassen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich guck mal, ob da drin Lichter an sind oder ob da jemand rumläuft, so von Weitem. Ich würfel mal drauf. Mhm. Ja, da brennt so ein Licht. Äh, aber eher, das kommt eher so von der Seite. Also es scheint an der Seite noch so ein Raum zu sein. Also nicht dieser Hauptraum, wo man zum Bezahlen reingehen würde. Okay, äh, Troy, pass auf, wenn du mir erzählst, wie man das macht, dann gehe ich raus und tank auf. Dann rufe ich schnell wieder rein und wir fahren los. Ja, klingt super. Wie geht denn das? Ihr ja, musst du hier einfach Karte und dann... Karte? <lacht> also du merkst, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ka Karte? Wie? Was? Was für eine Karte? Troy, ich habe keine Karte. Wie, 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 wie bezahlst du denn hier? Ich dachte, wir wollten nicht bezahlen. Oh. Sagt dem Jungen doch, wie man tankt. Aber also, es ist so eine, so eine erst bezahlt äh, Tanke, ne? Hab ich, äh, Lukas, habe ich dich richtig verstanden? Ja. Äh, okay, vielleicht kann ich. Ähm, vielleicht kann ich das Kartenterminal irgendwie umgehen. Das ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich schwierig, aber ich, ich werde es mal, mal ausprobieren. Ähm, ich hoffe, wir sind so geparkt, dass der Truck zwischen äh, Zapfsäule und Dings ist, sodass ich hinterm Truck zur Zapfsäule gehen kann. Äh, wie? Also die Zapfsäule zwischen dem Gebäude und dem Truck? Also Zapfsäule hier, da ist der Truck, da ist das Gebäude und ich möchte hier so zu der Zapfsäule gehen, sodass okay. ich halt vom Truck verdeckt bin. Ja, kannst du machen. Dann schaue ich mir das Terminal mal an. Ja, das ist so ein da steht in so LED-Schrift, äh, bitte passend, bitte passend einwerfen. <lacht> kein, gibt kein Wechselgeld. Okay. Was habe ich denn so dabei? Daneben ist noch so ein cool. Post-it, gibt wirklich kein Wechselgeld. <lacht> Und noch ein Post-it, ehrlich jetzt. Genau. <lacht> okay, ähm. Um dann äh, möchte ich mal schauen, ob man das irgendwie, ob man das irgendwie losbekommt und aufbekommt, damit man an die Elektronik rangehen kann. Ja, da sind so, also man kann das theoretisch an der Seite aufschrauben. Okay, ich äh, tick so an das, an das Truckfenster. Hast du einen Schraubenzieher im Handschuhfach? Ja, also da müsste eigentlich einer sein. Äh, äh, Lori, kannst du, kannst, kannst du mal gucken hier? Ja, ich mach lustlos das. <lacht> Ja, das Handschuhfach. Und gucke, ob da drin ein Schraubenzieher ist. Da drin ist ein Schraubenzieher und eine leere Dose Bier. Okay. Welchen Zufall. Ich nehme den ähm, Schraubenzieher und gebe aber die, die leere Dose Bier auch noch mit und sage, vielleicht ist hier Pfand drauf. Okay. okay. Ich kann ja Neues mitbringen. Ich gucke, ob da ein Pfandetikett auf der Dose ist. Junge, Junge, mach mal Luft raus. <lacht> ich schmeiß die Dose in den Mülleimer neben der Zapfsäule und versuche mit dem Schraubenzieher die, das Terminal aufzumachen. Dann würfel doch mal auf Reparieren. Reparieren? Ich will es doch nicht reparieren. Ja. Ich dachte, so ich dachte das Elektronik, ich glaub, das aber gut, das ist eher Hand, ist der handwerklich. Ne? Ja, reparieren ist Handwerk eigentlich. In Savage Worlds. Okay, reparieren habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss ans Geld werfen. Mhm. Lass mich das mal kurz machen hier. Zack. Warum? Ah, da. Oh, oh das ist nix. Gar nicht mal so gut. Willst du einfach dann 7 Milliarden Bennys ausgeben? <lacht> ja, ich glaube, einen, einen versuche ich auf jeden Fall mal. Okay. Das ist halt ein ans Geld, da ballere ich jetzt keine 10 raus. Ich? Goddammit! 
Ja, ich krieg's nicht hin. Du, ähm, du versuchst da so dran rumzuschraubzeln und hörst plötzlich eine leise Stimme. Hallo? Hallo, ist da jemand? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich tick wieder ans Fenster. Ich krieg das nicht auf und die haben uns gesehen. Was machen wir denn jetzt? Gut, gut. Ich ja. das Tier in dir. Die Tankstelle Welches? hat geschlossen. Was ist dein Welches inneres Tier? Tier? Hamster? Dann los, lass den Hamster raus. Und was macht der Hamster? Lass dich überraschen. Ah, okay. Äh, ich, ich guck so aus an dem Truck vorbei. Oh, bist du geschlossen? Geschlossen, sagen sie? Ja, es steht jetzt jemand in dem, in dem, da ist immer noch kein Licht an, aber es steht da jetzt jemand ähm, oh, im Verkaufsbereich. Das ist, ist, aber, ist aber ungünstig. Ich habe mein Portemonnaie verloren und wollte nur kurz für die nächsten fünf Kilometer auftanken, damit wir nach Hause kommen. Äh, Doch, euch! Ja, naja, ich kann das ja auf... Ja, aber gut, aber wenn du nicht bezahlen kannst, was willst du denn dann? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ihnen bis morgen meine Kopfhörer hier lassen und ihnen dann das Geld bringen. Was sind denn das für welche? Bluetooth, in ihr, sauteuer, von Bose. In ihr? Ja. So ein Hexenwerk? Ja. Da mache ich mir mein Trommelfell mit kaputt, Junge. Ach nein, die sind total gut und die haben Noise Cancelling. Wirklich? Ja, gucken Sie mal. Ich hole meine Bluetooth-Kopfhörer aus dem Rucksack. Also, yeah. ich will nur erwähnen, dass du ein 14-jähriges Kind bist, das gerade behauptet, ja. mit einem LKW <lacht> zur Tankstelle gefahren <lacht> zu sein. Ja? Ich würde sagen, du ste ihr steht noch so weit entfernt voneinander und es ist dunkel, dass er noch nicht wirklich viel von dir gesehen hat. Aber wenn du jetzt auf ihn zugehen willst, das ist schon... Äh <lacht> ja, ja, ja. Dreh mich so ein bisschen... Ich, ein um. Du musst schon herkommen, ich kann das doch nicht sehen. Ich oh, bin hier drin. Ich, ich schließe mal auf. auf. Er geht Motorhaube zur Tür und Jäger. schließt. Auf. Oh. Würfel mal auf Überreden um vier Schwert. <lacht> das wird fantastisch. Warte, ich glaube, Kevin möchte was sagen, aber es gemutet möglicherweise. Entschuldigung, kann, Schwert ist, kann ich, äh, bevor, bevor er würfelt, kann ich ihn quasi dabei unterstützen, indem ich äh, mich irgendwie so in den Schatten des. Ähm, das ist, ist quasi ein Dopp theoretischen Doppelwurf vom Gedanken her, dass ich mich in den Schatten irgendwo hinstelle und dann versuche, den irgendwie einzuschüchtern. Einschüchtern ist eine Option. Das ist nur konträr zu dem, was Kurt gerade probiert, ne? Ich habe hab jetzt auch leider schon äh, geworfen, tatsächlich. Ja, also wir können das natürlich ignorieren. Das Dumme ist, ich habe eine 1 und eine 5. Minus 4 sind eine 1 und eine 1. Und ich weiß nicht, ob das als kritischer Misserfolg zählt. Nur wenn du 1 und 1 würfelst. <lacht> nicht ja. durch Abzug. Okay, aber dann ist das mit dem Einschüchtern ja auf jeden Fall noch eine, ähm, eine Fallback-Option. Nee, ja. Junge, ich hab doch überhaupt gar kein, ich hab doch gar kein Bluetooth. Oh, oh, so. Komm mal morgen wieder. Oh, okay, ja, dann schlafe ich im LKW heute Nacht. Ja, kannst gern da stehen. Bleiben. Okay. Ich mache ja, okay, um sechs auf. Okay, okay. Der, der gibt uns kein Benzin, der wollte auch meine Kopfhörer nicht haben. Dann, dann würde ich mich jetzt gerne mal irgendwo quasi in den Schatten stellen, dass ich nicht <lacht> sichtbar bin für den Typen. Mhm. Und von da aus würde ich dann äh, ihn versuchen einzuschüchtern, indem ich äh, ihm zu... Sag mal, lass meinen Sohn doch jetzt hier nicht so hängen und sieh mal zu, dass du dem hier irgendwie die Möglichkeit machst, dass wir den, das Ding voll machen können. Was ist denn das hier? Okay, würfel mal auf einschüchtern. Ah... So, einschüchtern habe ich. Was habe ich denn da? Oder das überreden. Ich auch. Oh, ich habe im Nö. falschen Tag die Bennys weggemacht. Entschuldigung. Einschüchtern habe ich eine 8. <lacht> Jawohl. Eine 4. Okay. Äh, ja, ich weiß. Ihr seid mit mehreren da. Ja. Nimm die Kopfhörer jetzt. Ja, ich kann die Kopfhörer ja nehmen, aber das ändert ja nichts. Also. Ja, was soll ich denn? Für wie das viel wollt ihr denn tanken? Das ist nur Pfand. Für wie viel wollt ihr denn tanken? Für den 30 Mark. 30 Mark. Das <lacht> sind ja das 60 Dollar? Euro oder 120 Dollar oder 240. <lacht> ich, äh... Ja, gut, okay. Ich lasse euch da ein bisschen was. 
Aber erstmal will ich die Kopfhörer haben. Okay, hier. Ich gehe geh rüber jetzt und gebe ihm die Kopfhörer. Okay. Ich komme morgen vorbei und bezahle das Geld. Junge, ich weiß nicht, warum jemand in deinem Alter so spät noch wach ist. Ich wäre auch gerne im Bett, aber wir sind halt nun mal fast liegen geblieben. Und jetzt lässt dein Vater deine Kopfhörer dich verschenken hier ja. oder abgeben. Werter, werter, Herr, werter Herr, wir haben doch sonst nichts. Wir sind arm. Wenn es hier ein Jugendamt gäbe, dann würde ich es jetzt informieren. Gott sei Dank gibt es das nicht. Gut. Schade, schade. Na gut, die Kopfhörer, da ist zwar ein bisschen Ohrenschmalz dran, aber die sehen schon vernünftig aus. Das sind gute, ja. Ich komme ich komm aber morgen wieder. Bitte nicht verkaufen. Okay. Gut, aber dann tankt jetzt mal schnell. Ich schalte euch das frei. Okay, da, danke. Ja. Ich gehe wieder zur Zapfsäule und äh, tank den, den Truck auf. Ja, du kannst für 30 Mark tanken. <lacht> Der ist <Nein>. halb voll. <lacht> <lacht> Die Nadel hoch. <lacht> Tommy Troy ist gerade ausge... Oh. Äh, ausgedingst. <lacht> Aber Nein, ich würde mal sagen, ja. <lacht> Scheiße, ja. <lacht> Aber so ist das mit Zombies. Die sind zwischendurch immer so... Ne? Oh. <lacht> ah. Verdammt. <lacht> ah, da ist er ja wieder. So, halb vollgetankt. Ich hänge die Dings wieder ein und kletter wieder auf Randolphs Schoß. Okay. Zu Interwolf Company. Endlich ist der Truck Zorro's Rex wieder auf der Straße. Go, go, go. <lacht> Nicht so laut. Oh Gott, ihr hupt zweimal in den umliegenden Häusern, gehen die Lichter an und ihr fahrt los. Der Truck Zorros kann nur laut. Bum, bum. Okay, dann zur, zur Interwolf Company. Kurt, dein Hamster muss wilder werden. Das ist, das ist ein gezähmter Hamster. Das muss ein, das muss, muss ein wilder äh, Hamster werden. Wild, wilder Hamster? Okay. Das muss ein Raubtier werden. Ja, geht in die Richtung. Okay, dann los. <lacht> okay, aber wo, Weg? wo wollt ihr genau, wo wollt ihr hinfahren? <lacht> Interwolf, hm? äh, Onkel Kurt hat gesagt, das ist, wenn man der Buslinie folgt. <lacht> ich gehe also mal eben zur Bushaltestelle da drüben und guck, wo der Bus lang fährt. Das ist der komische Junge. Kann das keiner von uns wissen, wo das ist? Naja, also ihr könnt ja mal auf, ähm, ich würde sagen, Allgemeinwissen würfeln. Wie vier ohne Wildteil, das kann ja nur gut werden. <lacht> nur zwei? <lacht> Mit zwei. Hm. Come on. Let's go. Und eine ah. eins. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nur, wo der Highway ist. Da vorne. Okay, Leute. Ich laufe mal eben zur nächsten Bushaltestelle. Wir können ja noch nicht so weit vom Friedhof entfernt sein. Und Onkel Kurt hat gesagt, das ist direkt an der Bus... Äh, der Bus fährt dran vorbei. Also gucke ich mal eben, welche Haltestellen der abfährt. Und dann, dann wissen wir das. Oder wir warten hier und fahren dem Nachtbus einfach hinterher, wenn er kommt. Das können wir auch machen. Ja, dann guck doch einfach, wann der nächste Nachtbus kommt. Äh, dann schaffen okay. wir das. Ja, der nächste Nachtbus ich fährt. Ich glaube, der ist wahrscheinlich so in ja. fünf Stunden. Also der fährt tatsächlich nur zweimal pro Nacht. Aber ihr habt Glück, in fünf Minuten kommt der nächste Boah. Nachtbus. Okay. Ich laufe wieder zurück zum Truck. Okay, haltet die Augen auf. In fünf Minuten kommt der Bus vorbei. Und dem folgen wir dann einfach, bis wir die Interwolf Company sehen. Map, 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 map. Hey Leute, Leute, ihr blockiert die Bushaltestelle. Ich muss da einmal ran. <lacht> map, map. Oh, oh. map. Troy, Leute, einmal, einmal frei machen den Weg. Danke, danke. Und du siehst so einen kleinen gelben Bus da ranfahren. Zehn Sekunden da stehen. Und dann weiterfahren. Jetzt, Troy. Nein. <lacht> Los, fahren rein. Truck around the Nein, Red Red zwei, ist wieder zurück. Unauffällig, unauffällig folgen. Oh Gott. 
Es das hört sich gut los. an, zurück auf der Straße zu sein. Das ist die okay. merkwürdigste Nacht meines Lebens und ich habe vor zwei Tagen Werwolf gesehen. Ihr fahrt so fünf Minuten, dann fährt der Boss an die nächste Haltestelle ran, bleibt es stehen. Ich drücke ein bisschen zu ruckartig auf die Bremse. Aber es kam jetzt überraschend mit Pause. Und es geht weiter. Oh Gott. Okay. Ihr folgt dem Bus so. Na, ist schon. Zwan also. Ja, dann haltet alle die Augen offen, ja, bis wir die Interwolf sehen. Okay? Troy, du konzentrierst dich auf die Straße. 20, 25 Minuten Fahrzeit etwa. Ihr verlasst auch irgendwann Stranger Falls Town. Ihr fahrt äh, hoch ins Gebirge. Und ähm, es wird auch immer ein bisschen wackeliger und ruckeliger. Und irgendwann ist eigentlich auch nicht mal mehr so eine richtige Piste. Würfel doch mal auf Fahren, Troy, please. Habe ich auch nur acht, gar kein Problem. Do it! Das war knapp. Okay, eine vier. Ja, war <lacht> knapp, aber hat wohl gerade noch geklappt. Es ist nicht so einfach, da hoch zu navigieren, aber du bist ja erfahrener Truckerfahrer, also. Äh, das ist aber ja eine, eine enge Straße. Ihr werdet auf jeden Fall alle gut durchgeschüttelt. Und dann äh, hält der Bus an so einer kleinen Haltestelle. Ähm, hinter dieser Haltestelle ist so ein kleines Häuschen. Und ihr seht den Busfahrer aussteigen und abschließen. Äh, wo geht der hin? Und er geht in das Haus. <lacht> Pfeifen. Ich glaube, sind wir an der, an der Interwolf vorbeigefahren? Ist das vielleicht die Interwolf? <lacht> Sieht jemand ein Schild oder so? Hamster, Hamster, geh mal raus und guck. <lacht> Meinst du mich? Klar. Okay. okay, okay. Und diesmal den Hamster noch eine Stufe höher schalten. <lacht> yeah. Ja, das wird, das wird. Okay, okay, okay. Ich steige aus dem Truck und äh, gehe vorsichtig in Richtung des Hauses und gucke, ob ich irgendwo... Mhm. Ein Schild finde oder ein Namensschild oder ein Briefkasten oder irgendwie sowas. Ähm, ja, warte kurz. Äh. Okay, ja. <lacht> ähm, ja, da steht Ben Bottom. Uh, uh, okay. Am Auf dem Briefkasten. Briefkasten, ja. Okay. Ich gehe zurück zum Truck. Ich glaube, wir sind an der Interwolf vorbeigefahren. Hier wohnt einfach nur der Busfahrer. Der Herr Bottom. Da müssen nur, wir den Weg wohl lang. Ich sage es nur zur Erinnerung. Er hat gesagt, von der Endstation sind es so fünf bis zehn Minuten Fußweg Richtung Westen. Um oh zum, Gott, das habe ich ja komplett verplant. Um zur... <lacht> Um dahin zu kommen. Oh das habe ich komplett verplant. Ja. Okay. Ihr ähm, seid auf einem guten Weg. Ähm, ähm, okay, lass uns den Truck irgendwo unauffällig parken und dann gehen wir zu Fuß Richtung Westen weiter. Äh, weiß einer, wo Westen ist? Aber natürlich weiß ich das. Ich bin in der Wildnis groß geworden. Hervorragend. Troy, äh, da hinten ist so eine Nische, da ist der Park, da ist der, 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 der Truck relativ unauffällig. Ja, da werde ich den Truck aus Rex ab, abstellen. Kein Problem. Nein, nein. <lacht> Troy, du kannst nachts nicht huben. Und ich bin schon weggefahren. <lacht> <lacht> Ihr seht, wie an dem Häuschen so die, äh, so die Gardinen auseinandergezogen werden und jemand so rausguckt <lacht> und dann wieder zumacht. Na, da habe ich, ich mich wohl verhört. Das muss aufhören, Troy. Du kannst nachts nicht huben. Ihr dürft nicht auffallen. Das ist wichtig. Ich zück noch mal mein Messer. Ich glaube, er hat zu viel gesehen. <lacht> Nein, er hat überhaupt nichts gesehen. Lass uns jetzt Richtung Westen gehen, Leute. Ah, okay. <lacht> ähm, Lohen, Troy hat sein. Hat Wir sein... sind ein bisschen drüber. Kannst du die nicht ein bisschen zusammenhalten? Ich... Warum? Ich habe genug von Männern. 
aber lass uns jetzt trotzdem einfach in Richtung Westen gehen und ich schlurf so <lacht> los und ich habe so zwei Nordic Walking Stöcker dabei <lacht> und damit gehe ich so richtig lustlos einfach fange ich an so die Straße lang zu laufen und ziehe äh, ein bisschen Lore, Lore, Lore hm? sieht ein bisschen aus, als hättest du gar nicht so viel Lust hier dabei zu sein wir, wir unterhalten uns, während ja. wir gehen, denke ich ja. mal, ne? Gerne. Was ist was denn da los? Naja, was, was, sollen wir denn, was sollen wir denn hier dann Spaß machen? Die Natur. sind da in der frischen Luft mit Freunden. Ja, also das, was ein Zombie in Stranger Falls besonders zu schätzen weiß, ist ja bekanntermaßen die frische Luft. Uh, okay, okay. Und was ist mit... Freunden wandern gehen? Naja, ich sag mal so, das letzte Mal, als ich wandern gegangen bin, bin ich gestorben. Und das hier ist aus mir geworden. Also, <lacht> ist, das passiert dir nicht nochmal. Das ist korrekt, aber guck mich an. Bei mir hängen so zerrissene Wanderklamotten. Mein Fuß ich ist so find... gebrochen und steht ganz eklig ab. <lacht> ich, ich finde, du bist sehr hübsch. <lacht> Das ist jetzt kurz, das ist eine Richtung, in die möchtest du nicht gehen. Okay, okay, okay. okay. Dann lass uns weitergehen. Hättest du an meinem survival Course damals teilgenommen, wärst du nicht gestorben. Dann hätte dir nichts passieren vielleicht, können. Vielleicht kannst du hier fürs nächste Leben noch was lernen. Fürs nächste Leben? Ich hoffe, das geht bald los. Vielleicht, wenn wir dem Geheimnis hier auf der Spur kommen, auf den Grund gehen. Ich weiß nicht mehr, wie man redet. Wir wissen schon. Gut. Nee. Gerade rücken Brust raus. Gerade wenn du mit den Ladies redest, musst du ein wenig selbstbewusst sein. Okay, okay. Okay, in Ordnung. So besser? Ja, sieht schon besser aus. Okay. Und immer dran denken. Richtig, immer den Hamster noch mal eine Stufe höher drehen. Und ein bisschen Brusthaar. Das kommt auch noch. Na. Wenn die Nacht vorbei ist, hast du mindestens eins. Okay, ich verlasse mich drauf. Weiter ja. jetzt. Ihr wandert so eine ganze Zeit, ist auch mit den Zombies nicht ganz so schnell voranzukommen, Kurt, tatsächlich. Also das knackst auch immer so fies, ja, während gedacht. die auftreten und so und schlurft. Und, ähm, aber ich sag mal, so eine Viertelstunde später etwa kommt ihr plötzlich an so ein, sieht aus wie so ein Tal, wo es so bergab geht. Ähm, würfel doch mal auf Wahrnehmung, bitte. Sechs. Zwei. Äh, ich habe gerade Technikprobleme, aber ich würfel auf Support. Sophie Troy ist <lacht> schmollend eingesprochen. Sechs, eingefroren. zwei Technikprobleme. Aber man hört mich noch, oder? Ja, wir hören ja, dich ja. noch. Ja, gut. Irgendjemand hat am oh, Kabel gezogen. Vier, und, äh, fünf. <lacht> Irgendjemand. Möchte meine Frau nicht beschuldigen. Aha. Eine <lacht> Try. Also die, die, ein besonders, die besonders gut aufpassen. Und ähm, ich sag mal, der Mond erleuchtet auch diese, leuchtet auch die Gegend ganz gut. Der sieht unten. Hey, müsst du zwei, dreimal hinschauen, ob das wirklich so ist, aber es scheinen da unten zwei Leute zu stehen. Ähm, mhm. In Anzügen. Und so Sicherheitsanzüge vielleicht. Und die stehen vor etwas, könnte was Metallenes sein oder so, was da in der Wand ist. Hey Leute, pssst. Zu sein, da sind zwei Sicherheitsleute. Kommen wir denn an denen vorbei? Wir schalten sie aus. Wir schlagen. Das habe ich bei der fremden Legion gelernt. Und dann? Wir können doch nicht einfach Leute umbringen. Oh, glaub mir, wir können. Also ich könnte Toronto's Rolls Rex holen und dann könnte ich die Nicht Platz so laut! <lacht> Vielleicht gibt es doch einen anderen Eingang. Ist das, ist das, ähm, ist da einfach irgendwie so ein Metalltor in den Berg eingelassen? Oder wie, wie ja. kann ich mir das vorstellen? <lacht> Genau, ansonsten siehst du nichts weiter, was wie ein Gebäude oder was in der Art aussieht. Ansonsten ist diese, dieses gesamte kleine Tal quasi naturbelassen. 
So, wir sind, ja. glaube ich, wieder online. Ich hoffe, ihr könnt uns weiterhin sehen und hören. Ich weiß nicht, was das war. Mein Rechner hat irgendwie einen kleinen Grafikkartenausfall oder sowas in der Art scheinbar gehabt. Ähm, Schluck auf. Kleinen Schluck auf. Ja, warum auch nicht? Ist ja auch nur halb so wild während des Streams. Hoffen wir mal, dass, sich das, dass das nicht einfach auch so bleibt. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Kann jemand noch mal kurz zusammenfassen, wo wir gerade waren? Nerd, nerd. Tyrannosaurus Rex und seine Abenteuer. Also wir, wir haben jetzt gerade zwei, zwei, äh, zwei Gestalten, zwei äh, Anzugmänner haben wir vor dem Eingang gesehen und wollten sie vielleicht so oder so. Uh, oder danke so. fürs Abo. Juhu. <lacht> ähm, okay, Leute, warum oh, sind wir schon wieder offline? Nee. Nee, mein Dienst ist nur gerade schwarz geworden. Ach so, oh, ignoriere das kurz einfach. Ja, okay, ich, ich ignoriere das immer. Ähm, Ignor okay. Ignoriere das kurz. Okay, wie wäre es, wenn wir uns dann schleichen und die belauschen? Und vielleicht gehen die irgendwann auf Petropolie und dann locken wir den anderen raus. Kurt, du machst die Pläne. Du bist hier, du bist unser Anführer heute. Okay. Du bist der Mann mit Gehirn. Aber, Troy... Leise reden, okay? Mm, Gehirn. Leise reden. What? Nein, das ist meins. Mm. Okay, da vorne können wir in den Busch rein und dann können wir die belauschen. Ähm. Von mir. Gut, dann brauche ich von euch allen bitte einen Wurf auf Heimlichkeit. Das kann nur gut. Das kann nur gut. Das kann, das kann nur gut, gut gehen. Mit zwei. <lacht> Ups. Wieso habt ihr dann sechser Würfel? <lacht> Was? Lass mich okay. raten, alle Zombies schaffen es nicht. Im normalen Bogen sind zweimal Heimlichkeit drin gewesen, deswegen. Ach so, der sechser Würfel zählt. Ah, okay. ist, ist hier schon. <lacht> Wir haben übrigens ein komisches, merkwürdiges Fenster im Stream. Ah, ja, ist was ist denn da denn los? Das war Ro ist Roll20. Alles gut hier heute. Oh, oh. Schön, dass mein Wurf groß gemacht wurde. Ja. Ich hab's geschafft. Hä? Es hat sich einfach alles gekillt hier. OBS ist komplett einfach abgeraucht, darum jetzt müsste es wieder, jetzt müsste auch OBS wieder Stream schön aussehen. Noch, Stream sieht aber noch okay aus. Sehr gut. Okay. Sorry, wie viele haben es geschafft? Niemand? <lacht> niemand? Ich glaube, niemand außer ich. Niemand außer ich. Ich habe nur vier gewürfelt. Ah, okay. Dann ja. haben Troy und ich es geschafft. Also Randolph okay. und Es ist Lohen. unfassbar wichtig, dass wir nicht entdeckt werden. Das ist das Allerwichtigste, das wir jemals getan haben. Ich <lacht> stolpe auf jeden Fall über meinen, über meinen gebrochenen Fuß, trippe über eine Baumwurzel und klatsche einfach der Länge nach richtig schön auf den Boden. Sehr gut. Also, äh, ja, Lore und, Lore und Randolph schaffen es nicht, so richtig das leise zu tun. Und die beiden Leute unten werden auf euch aufmerksam. Ihr seid natürlich in der Dunkelheit, darum können sie euch nicht sofort ausmachen, aber ihr hört, Moment mal, da war doch was. Hast du das auch gehört? Ich nehme meine, meine Waffe und schieße auf der anderen Seite gegen den Baum oder so. Hey, deine Nerf Gun. Ja. <lacht> <lacht> Ich möchte, ich möchte den Man hört literally das Richtung. Klicken von deiner Nerf Gun lauter, als den Gummipfeil <lacht> auf der anderen Seite irgendwo ankommen. <lacht> aber gut, aber gut, wir sind ja hier in Stranger Falls, also warum nicht probieren? Aber ich erschwere dir das Schießen einmal bis um zwei. Selbstverständlich. Ah, das wird das Benny Grab, glaube ich. That's my boy with the, with the, with the gun. Awesome. Oh. Wow, <lacht> Explosion! Es ist ja mindestens eine 8. Ah ne, mit minus 2. Ja, 6. Oh. Ja, stimmt! Da hinten! Du, du schaffst es mit deinem Schuss wie so eine kleine Kieslawine auszulösen, tatsächlich. Ja. Und äh, es rollen auf der anderen Seite so ein paar Sterne, äh, Steine, Ste Sterne, Steine <lacht> runter. Ich bin abgelenkt gewesen, weil die falsche Tagebuchseite auch noch angezeigt wird. Ähm, und die so... Ja, ich hab's auch gehört. Es kommt von da, kommt von da drüben. Lass uns da mal hingehen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass uns um, dass uns das jetzt noch passiert. Eigentlich ist unsere Schicht doch schon ewig vorbei, Mensch. 
Und sie schlurfen so langsam in die andere Richtung. Ich laufe zum Tor. Ich wollte ja, auch gerade sagen, schlurft in die Fern. Unmotiviert, nicht Zombie-Style. Ah. Okay, okay. So. <lacht> Ihr könnt ich jetzt renne quasi. Zum Tor und guck, ob es da einen Öffnungsmechanismus ja. gibt. Genau, ihr seid jetzt so ein bisschen außen rum gegangen. Du rennst zum Tor und du siehst so ein klein, äh, du siehst so ein kleines Eingabepanel und da drüber ist so eine kleine Kamera. Das scheint ja ein Iris-Scanner zu sein. Oh Hast du vielleicht dasselbe Auge wie dein Onkel? Dasselbe vielleicht. Auge. Ich halte mein Auge davor. Mäp, mäp. Ach, verdammt. Hat einer von euch mal hier gearbeitet? Wir wussten gar nicht mehr, wo das ist. <lacht> Versucht mal, eure halben Augen daran zu halten. Ich halte mein Auge davor. Map, map. Nimm mir mein Auge so aus dem Schädel raus und halte es so <lacht> noch an dem Nerv dran, so an den Reader. <lacht> uh. Map, map. Ja, komisch, da ist jetzt ja irgendwie gar nichts gewesen. Dann gehen wir mal lieber wieder zurück auf Posten. Ja, aber so eilig haben wir es ja nicht. Ne? Ist ja nicht unsere Schuld, dass die Ablöse nicht kommt. Okay, Troy, du versuchst dein Auge auch nochmal. Äh, Randolph, überleg dir, wie du die bewusst losbekommst. Ich zück mein Messer, ich hol mir ein Auge. Nein! <lacht> ich bewusstlos, nicht tot. Okay. Ja, ich fände es lustig, wenn es bei Troy jetzt klappen würde, aber das macht keinen Sinn. <lacht> mörp, mörp. <lacht> LKW-Fahrer für die äh, Korb. Habe ich auch erst kurz gedacht, aber dann würde ich ja alles hier machen, das wäre auch komisch. <lacht> ja, also bleibt ihr jetzt vor der Tür eigentlich stehen, weil da ist auch so eine kleine Lampe und die drehen sich jetzt um und kommen zurück. Ähm, können wir irgendwo um die Ecke gehen? So ein bisschen. Zurück in den Busch. Ja, ihr könnt in Bosch, aber ihr müsstet dann entweder nochmal auf Heimlichkeit oder Athletik würfeln, ob ihr schnell genug wieder zurückkommt. Wollen wir die jetzt nicht einfach hier umlegen? Mein Gott, ey. Also ja, ich, ich, ich würde würd quasi so ein bisschen in eine andere Richtung laufen, damit äh, Randolph quasi so ein bisschen von hinten die erwischen kann. Hätte ich auch gesagt. Die weit im Konker. Okay. Und vielleicht raus aus dem Licht. Also, äh, gibt es hier irgendwo eine, 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 eine Anfahrt für LKWs? Ich habe hier meinen Truck Zoros Rex mit ein bisschen Lieferzeug, was ich hier hinbringen soll. Sagst du zu Hallo? den beiden? Ja. <lacht> hey, hey, sofort weg da von dem Tor, sofort weg von dem Tor. Und du hörst beide ziehen Pistolen. Howdy! Sofort weg von dem Tor. Musik. <lacht> Ich höre keine Musik. Sagst du oder sagen die? Nein. <lacht> klick, klick. <lacht> Musik ab. Dance Battle um den Eintritt. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Hey. Sofort weg da. Sofort weg da von dem ihre Scanner. Ihr seid ja wohl verrückt. Howdy Was ist denn hier? Die haben Howdy. doch nur einen gesehen. Ganz ruhig. Ganz ich, ruhig. Ich, wieso? Ich dachte, ihr ist, ist, habt ihr die anderen versucht, sich noch vorher zu verstecken? Nö, Wir wollten... Wieder. Ich hätte jetzt auch ehrlich gedacht, dass äh, er sich ein bisschen woanders hinbegibt und die dann anspricht. Naja, das hat äh, er aber nicht ja. gesagt. Also ihr steht eigentlich ja, alle vor diesem Iris-Scanner. Ja, aber, 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 äh, aber hier hätte äh, Randolph war doch schon ein Stück weg, oder? Also so hatte ich es verstanden. Ja gut, also bei Randolph habe ich verstanden, dass er sich außen rum schleichen will, ja. Genau. Und ich will dann von hinten einmal schön mit dem äh, Messergriff äh, einmal auf den Schädel. Okay, dann mach Randolph, ich brauche nochmal einen Heimlichkeitswurf von dir. Easy, kein Problem. Let's go. Ganze vier, easy. Let's fest. Siehst du, drei. drei. Das ist auch. Kann, äh, ich, äh, kann ich Bennys für die Zombies einsetzen? Ist schon fies so ohne Benny, ne? Ja. <lacht> ohne Benny und ohne White oh, ist das schon. Funktioniert das ja. ganz anders. Ja. Um. Aber die sind ja auch abgelenkt, ne? Also eigentlich plus 20 oder sowas. <lacht> Ja, naja, ja, nee, ja, von mir aus, von mir aus klappt das eine Runde, dass sie dich nicht sehen. So. Ähm. Haut sofort ab hier, haut sofort ab. Aber Alle ich hab den Truck voll mit Zeugs, was hier abgeladen werden soll, das wird sonst schlecht. Es wird keine Lieferung erwartet. Ihr solltet euch jetzt Wollen wirklich, ich? sie kommen immer dichter, ihr solltet euch jetzt wirklich langsam zurückziehen hier. 
Aber wollen, Sie müssen mit Ihrem Chef mal reden, weil ich habe ich hab hier... Sehen Sie, gucken Sie hier, ich habe Zettel. Da steht drauf, ich soll hier vorbeikommen. <lacht> Nix. Niemand kommt hier vorbei. Wie so ein Quatsch. Ich, kannst, du noch mal, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie wir gerade stehen? Also wir stehen vor einem... Wir stehen wie vor einem Berg. In mhm. dem Felsen ist ein Tor. Wir stehen jetzt quasi direkt vor der Tür. Mhm. Und die stehen... Die sind ein paar Meter von euch entfernt, aber gehen halt langsam auf euch zu. Okay. Also ich bin halt sehr geskillt in Athletik, weil ich ja eine Kletterwanderfrau war. Mhm. Schon auch war. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt so einen geilen Parcours-Move mache und quasi einmal so gegen diesen Fels springe, weißt du, und den dann so richtig schön in die Fresse springe. Mit dem Nordic Walking Stick. Das kannst du. Genau. Das kannst du gerne tun. Und währenddessen haue ich dem anderen von hinten auf den Kopf. Okay, dann erstmal die liebe Lore einmal würfeln lassen. Dann will ich auf Athletik würfeln. Ja, von mir aus. So wie du es beschrieben hast, ist Athletik schon okay. <lacht> ja, das habe ich natürlich nicht äh, ohne den Hund gemacht. Top. Und jetzt folgt der Einser hoch. Oh. <lacht> äh, Luke, du hast, meine Frage, du hast meine Frage gerade nicht beantwortet. Kann ich für die Zombies Bunnies einsetzen, damit die rerollen? Also ich würde heute ausnahmsweise sagen, ja. Okay, dann mach nochmal, Anna. Kann ja nicht sein, dass ich einen Zehnerwürfel habe <lacht> und schon die 18. <lacht> des Abends irgendwie würfle, ey. Okay, bis halt, bis ihr, halt Zombie, ne? ihr habt noch ein Table, ja. äh, also ihr habt doch quasi einen Benny, der für alle ist. Ach nee, der ist schon gelöscht. Der ist schon ausgegeben so. worden. Aber da ist doch, da ist doch die Acht. Acht. Ja, voll. Ja, sehr gut. Fum. Okay. Direkt ins Genick gesprungen, ey. <lacht> ich noch okay, so vorher sch- ganz gelangweilt. Lasst mich das mal machen. <lacht> man, hört, ja, man hört den gebrochenen Fuß noch so knacken. Man hört, wie so der Knochen gegen den Felsen schlägt. Oh. Ich stelle mir das so ein bisschen so wie bei Eon Flux oder wie der Film hieß, wo so, so richtig schön dynamisch gegen die Wand bam bam und ja, finde ich gut. Genau, und du kickst dem gegen den Kopf oder was? Ja. Und der geht zu Boden, ihr fallt quasi beide zu Boden und er schießt vor Schreck einmal in die Luft. An dir oh. vorbei, an euch vorbei. Und der andere ist ich auch so. Bitte Juli oder was? Oh! Und will auch schießen, <lacht> aber in dem Moment ist Randolph. Gerne mit einer Aktion dran. Dann möchte ich ihm einmal, wie gesagt, den äh, Messergriff über den Schädel hauen. Mhm. Damit er Schön an die Schläfe. Damit er zu Boden geht. Kämpfen würde ich das gerne. Das tut mir richtig leid, ja. die beiden hätten eigentlich schon Feierabend gehabt. Ja, Idioten. <lacht> Wer bleibt doch länger bei der Arbeit, wenn er nicht muss? Wird so. vielleicht ja gut bezahlt, wer weiß. Möglich. Unwahrscheinlich. Ja. Let's go. Eine Fünf. Oh. Nice. Beschreibe, was du tust. Nice. Ich äh, gehe halt von hinten an ihn ran, so wie ich das bei den äh, Marines in der Fremdenlegion gelernt habe. Und direkt, wie gesagt, schön einmal über die Schläfe mit dem Messer griff, damit er zu Boden geht. Okay. Er sagt zu Boden zusammen. Er ist aber noch nicht K.O., aber er ist erstmal so. Oh, wo kam der jetzt noch her? Und der andere, der am Boden liegt. Ra- äh, rafft sich langsam wieder zusammen. Er möchte als nächstes. Möchte dem, der, dem, der auf dem Boden liegt, möchte ich aufs Handgelenk treten. Auf der Hand, wo der die Waffe hält. Okay. Cool. Äh, Athletik oder kämpfen gern? Ja, wahrscheinlich habe ich beides nicht. Ah, jetzt hm. ich mal gucken. Doch, Athletik. Habe ich einen wahnsinnigen D4. Putz. <lacht> Beine Fuck. explodiert, oh mein Was? Gott. Eine Million. Von 13. <lacht> Let's go. Cool, Hans, Kampfmaschine. Cool, lass ja, den Hans da raus. Okay, ja. Äh, du trittst ihn auf, den, oh. auf die Hand und er lässt die Pistole fallen. Ah! Und ich nehme sie. Bist du ein Kind oder was? Was ist hier denn los? Hände <lacht> hoch, sofort. Oh. Oh, au, oh, meine Hand. Du Penner! Die Tür auf! Der andere greift auf den anderen, auch nochmal seine auf, Pistole, ja. Ich würde auf den anderen quasi so, so drauf springen. 
<lacht> okay. <lacht> Dann mach mal einen Athletikwurf. Schön Elbow Drop. Ist das nicht eher kämpfen? Kannst du auch kämpfen, ja. <lacht> Ups. <lacht> ich habe eine Eins gewürfelt. Ach du Scheiße, er zielt auf dich und er drückt ab. Wo ist mein Würfel? Oh, ho, ho. kritischer Misserfolg. Er, <lacht> so schie Glück. er schießt sich selber ins Bein und sackt ohnmächtig zusammen. <lacht> Aber ich springe auch volle Kanne daneben. Also das würde ich schon... Ja, äh genau, darum ist er verwirrt und er versucht es <lacht> auf dich zu zielen. <lacht> Oder noch besser, er schießt auf den anderen einfach. Na <lacht> ah, okay. gut. Und Na, den, anderen, den, anderen, gut. den anderen bedrohe ich mhm. mit seiner Wache. Mit, mit, mit seiner Wache. Hör auf, jetzt! Äh, äh, Sofort und ich ziehe den Hahn. Wow, 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 ich kann nicht einfach die Tür aufmachen. Du das Auge daran. Du kleiner Jetzt. Bube. Ich zitter so ein bisschen. Ah. Kann ich ihn mit Einschüchtern unterstützen? Ja. Das ist wie dein Messer, Alter. Ja, aber ich äh, will, will ja, dass Kurt Erfolg hat, quasi. Stimmt. Ähm, ja, Einschüchtern habe ich eine Acht. So, dann würfeln wir mal nach oben in die Ecke, wie man so sieht. <lacht> Wie die Waffe auch zittert. Okay. Eine 6. Cool, dann äh, mach doch mal einen Überredenwurf, Kurt. Plus 1. Oder einschüchtern geht natürlich auch, falls du das hast. Äh, überreden habe ich. B4. Mhm. Plus 1. Oh, ich habe nach unten hingewürfelt. Nach unten hin? Ah, das ist ein kritischer. Das ist ein kritischer Misserfolg. Oh. <lacht> nee, plus 1. Plus 1. Ist das dann immer noch ein kritischer Misserfolg? Ja, wenn du zwei Einsen gewürfelt hast, ist das ein kritischer Misserfolg, egal was drauf kommt oder abkommt. Kommt Axt. Äh. Äh. Aufmachen zur Wut! Er greift die Waffe, die am Boden liegt, von dem anderen. Nein! Und schießt einfach wild drauf los. Und ich drücke auch ab. <lacht> hm, das ist eine 2. Ich fürchte, je, je, ähm, Kurt, du hast eine höhere Robustheit als 2, oder? Lass mich mal gucken, was ich habe an Robustheit. Äh. Äh, 4. Ja, Moment mal, ich habe ja auch Bennys. Aber ich habe. <lacht> Aber den gebe ich jetzt mal nicht aus. Ich würde sagen, weil, ihr, weil die Zombies keine Wildcard sind, habe ich auch nur einen einzigen Benny für Kurt diesmal. Den will ich mal noch nicht ausgeben. Ja, ich habe aber auch abgedrückt gleichzeitig. Er schießt okay. daneben. Ja, okay, Würfel auf Schießen. <lacht> Gut, schießt er jetzt einfach. Ich schieße ihm einfach in den Kopf jetzt. Ach, oh, Gott sei Dank. Du schießt auch daneben. Können wir mal kurz drüber nachdenken, wie gut das wäre, wenn Kurt jetzt einfach hier erschossen werden würde. <lacht> Was hat Kurt erlebt in der Zwischenzeit? Leider tot. Aber mir geht's ja, gut. Da ist eine Nachricht wieder durchfallen. Liegt so tot im Wald. <lacht> ich sehe uns, wie wir diese Nachricht schreiben. <lacht> okay. Also ihr habt dieses, ihr habt dieses Feuergefecht zwischen dem Typen und Kurt miterlebt. Das wollt ihr tun? Ich würde noch mal mit meinem äh, Messer, ich würde ihn das ins Bein rammen. Jo. Oh, nee, die Hand, die Hand, die Hand, wo er seine Waffe hält. Ja, mach noch mal einen Kämpfenwurf, bitte. Der ist gerade auch komplett abgelenkt, also ist gerne plus zwei. Ach, so, ich habe eine 6 plus zwei ist eine 8. Warum rollen die Würfel heute eigentlich die ganze Zeit aus dem Bild? Naja, 8. Ich weiß es auch. Ja, schön nach oben hin würfeln immer. Ja, habe ich gemacht, aber er ist abgesprungen. Ah, frech. Ähm... Dann vielleicht nach unten würfeln, damit sie nach oben springen. Ja, du haust ihm in die Hand. Ja, und es spritzt Blut. Es spritzt Blut in Kurz Gesicht. Oh, wie siehst du eigentlich aus, Mann? Ah, schon mal was vom Gesichtscreme gehört? Die Natur braucht keine Creme. Nur Blut. Ah, oh, und er sackt auf die Knie und schreit vor Schmerzen. Fuck. Gib ihm eine Restlore. Ja, ich würde äh, einfach äh, direkt mein 
Ähm, Nordic Walking Stick, dem nochmal Stick. Wie heißt denn das? Warum habe ich heute so ein Sprachzentrumsproblem? Nordic Walking Stock? Ich glaube, es ist ähm, ein Stock, ja. Überziehen. Stock. Okay, ja, also der ist am Boden, der blutet und der schreit. Also ich glaube, das wäre jetzt Quatsch drauf zu würfeln. Ihr kriegt den schon über, überrumpelt. Und ihr wollt ihn K.O. hauen, oder? Ja. Ja, bewusstlos hauen. Ja, dann klappt das. Musik aus. <lacht> klappt. Okay, äh, Randolph, kannst du, kannst du dem sein Auge mal vor den Scanner halten, bitte? Ich zück das Messer und gehe so langsam Richtung Auge. So, so. So? Nein, nein, den ganzen Körper. <lacht> pack ich den im Körper Nacken, dran. Dann packe ich ihn im Nacken und schleife ihn äh, zu der Station hin. Ja, du hältst das vor diesen Scanner und die Tür geht auf. Blieb, blieb. Blieb. Und ihr blickt in einen besten, Fahrstuhl. Am besten legen wir die beiden, nehmen wir die mit rein, oder? Falls jemand kommt, die Ablöse oder so. Ja. Okay. Ähm, ja. Kann mir jemand helfen, den anderen in den Aufzug zu schleifen, bitte? Ich bin so schwach. Ich bin tot. <lacht> Roy? <lacht> ich habe gar Kurt, kein Problem. Ich, beim an. Verladen bin ich richtig gut. Ich, äh... Okay, okay. Gut. <lacht> Ihr schleift die beiden da rein. Aus den, aus den Beinen heben. Oh, okay, okay. So, Entschuldigung, Randolph. Nicht aus dem Rücken. So eine Blutspur okay. zieht sich von dem einen Typ. So in, oh den, in den Aufzug rein. Liegen wir das irgendwie weg? Ist das, was ist das für ein Boden? Ist das Rasen? Ist das Sand? Ist das eine Straße? Das ist so Kies-Schotter-mäßiger Boden. Hey, also aber nicht, im, nicht im Aufzug. Im Aufzug würde ich sagen, es ist eine andere Art von Boden. Aber ich ja. würde aber mit nicht. meiner komplett blutverschmierten Hand würde ich kurz einmal so durchs Haar wuscheln. Das hast du gut gemacht, Junge. <lacht> Ich kann aber doch bestimmt mit, mit dem Fuß irgendwie den Kies, den Kies so ver, ver, verwischen, ja. dass der nicht sofort auffällig ist. Ne? Ihr seht, im Aufzug äh, ist so ein Kartenschlitz. Und daneben Guck ist, mal, okay. daneben ist so, ein kleiner, so ein kleines LED-Feld. Schau mal, ob der Typ eine Karte dabei hat. Ja, ich, ich bin ja noch an dem Typen und würde den jetzt einmal so abtasten. Ja, die haben so Ausweiskarten in der Hose. Okay, ich ja, ich in, den, in der Hose. Mhm. In der Unterhose. Ähm, ich nehme die, nehm die Karte aus der Unterhose ja. und äh, packe sie in den Kartenschlitz. Ja, in roter Schritt leuchtet auf. Sicherheitsstufe 2 benötigt. Äh, ich nehme die Karte von dem anderen mal. Sicherheitsstufe 2 benötigt. Hey, Mr. Robot, jetzt, jetzt mach ich mal korrekt. Nimm noch, nimm noch beide Karten. Ich pack beide Karten übereinander und versuch sie reinzuschieben. Er gibt so ah, irgendwie. Müssen wir noch mal ein Auge irgendwo ranhalten. Und du steckst beide Karten rein. Und der Aufzug setzt sich langsam in Gang. Und langsam. Eine gute Ideen müssen belohnt werden. 1 plus 1 macht 2. So viel ist mal klar. Noch cool. Langsam <lacht> rüttelnd äh, setzt sich der Aufzug in Bewegung. Und hier kommt unten an. Und es öffnet sich. Oh, so. Es öffnet sich die Fahrstuhltür. Und ihr blickt in einen Gang, der quasi. Es geht nach rechts den Gang runter, es geht auch nach links den Gang runter. Es ist sehr steril, ähm, weiße Wände, ähm, keine Bilder, es ist überall Lampen, es ist grell hell. Ähm, ja, ansonsten ist es erstmal relativ leise und ihr seht und hört auch niemanden. Es riecht ein bisschen moosig, würdet ihr sagen. Moosig? Nach Moos? Ja. Okay, was meint ihr, wo die hier die IMAX aufbewahren? Junge, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Immer der Nase nach. Okay, Leute, wir suchen nach einem Gerät. Wir suchen nach einem Gerät, das sieht aus wie ein Computermonitor. Ja, also ein Computermonitor mit so einem Röhrenbildschirm. Mit der ist in rot und die Hülle ist transparent. Also man kann so ein bisschen reingucken. Das ist, was wir suchen, okay? 
ähm, ich habe noch nicht so viele Horrorfilme gesehen, aber wir wollten eigentlich ins Kino gestern äh, und die haben gesagt, in Horrorfilmen sollte man sich nie aufteilen. Also lass uns zusammengehen. Links oder rechts? Immer an der Wand lang. Links oder rechts? Demokratische Abstimmung? Junge, ist mir völlig egal. Okay, wir gehen links. Und <lacht> links lang. Und leise. Sorry. Okay. Ihr geht aus dem Aufzug raus und bewegt ähm, euch Moment. links den Gang runter. Lass uns kurz, ja? lass uns kurz, lass uns kurz die äh, beiden Typen auch in den Flur ziehen, damit die nicht einfach mit dem Aufzug wieder hochfahren. Was? Der eine blutet, ne? Das, also da blutet gerade noch das, die Beinwunde aus. Ich sag's nur. Oh. Ähm, hat jemand was zum Verbinden dabei? Ich habe hab natürlich ich so eine geile ähm, Zip Zipperhose, wo man <lacht> von lang auf Capri-Hose machen kann. <lacht> da würde ich einfach mal das untere Stück mit dem Reißverschluss abtrennen. Und kurz das so hinhalten. Äh, danke. Äh, Randolph, du hast doch bestimmt Survival Skills und kannst Wunden verbinden, oder? Aber selbstverständlich, ich fühle dich da durch, kein Problem. Nein, nein, du, 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 du kannst das sicher besser. Du gehst da jetzt hin, geh da jetzt hin. Ah. Kurz, ah. geh da hin. Denk an den Monster. Ah. Okay. Ah, ich, hab, äh, ich kann kein Blut sehen. Ah. Nein, das musst du machen. Kurt, geht wir nicht. gucken jetzt. Geh nicht. Nein, geh nicht. Kann ich. Kann ich Kurt einschüchtern? <lacht> Spielt es gerne aus. Wir, die Szene endet damit, dass ihr das Bein verbunden habt. <lacht> Kurt, ich habe gesagt, du wirst jetzt die Nacht ein Mann und du siehst jetzt zu, dass du dieses Ding verbindest. Du hast schließlich Nein. dafür gesorgt, deine, deine, äh, deine Ablenkung hat schließlich dafür gesorgt, dass das überhaupt passiert ist. Also... Korrigiere ah, das. Ich will nicht. Kann ich gegen seinen Einschüchterungsversuch werfen? Du kannst gegen seinen Einschüchterungsversuch spielen. Kurt, okay. Hm. Pass auf, pass auf, Kurt. Du machst jetzt ein paar Liegestütze und ich, äh, du guckst zu, während ich das mache. Äh, okay. okay. <lacht> und ich lege mich auf den Boden und fall direkt hin. Während du am Boden liegst und äh, von da aus hochguckst, siehst du auf jeden Fall, dass der Gang geht noch so ein paar Meter weiter, dann macht er eine Rechtskurve und oben in der Ecke hängt so eine Überwachungskamera, die genau auf euch gerichtet ist. <lacht> oh, verdammt, ich habe gewusst, dass wir was vergessen haben. Gut, ich muss also auch die, die Überwachungsbänder löschen. Das heißt, wir müssen nicht nur den IMAX, sondern auch das Sicherheitszentrum finden. Das ist ja in Garden Creek hier, dass die uns hier auch überwachen. Was soll das? <lacht> so, was wollt ihr als nächstes gerne tun? Das so Wie alt ist Troy genau? <lacht> <lacht> Wie in Westkorea hier. <lacht> Wie damals. Hat der Russe hier auch eine Stellung, oder was? Was soll das? Okay, bevor das hier ausartet, lass uns losgehen. Wir gehen den Gang entlang. Ich hoffe, die Kameras sind nicht live, sondern machen nur Aufzeichnungen. Dann können wir die nämlich gleich alle noch löschen. Ihr kommt also an, die, an die Rechtsbiegung quasi. Und ihr seht, auf der linken Seite ist direkt eine Tür. Und weiter unten... In diesem Gang gibt es auch noch weitere Türen. Ihr seht auch schon, dass der irgendwann am Ende eine Rechtskurve macht. Aber das ist ein ganzes Stück, tatsächlich. Leute, bleibt mal kurz eine Minute hier stehen. Und ich ganz schnell zurück und hol mir die beiden Karten von den Sicherheitsleuten. Und komm mhm. dann wieder. Ja, kein Thema. Soweit seid ihr noch nicht. Okay. Erste Wir sind Tür. Jetzt sehr langsam. <lacht> <lacht> Vielleicht mal dran horchen. An der Tür steht Überwachung übrigens. Da müssen wir nachher rein und die Bänder löschen. Sehe ich auch also russische was Zeichen? Schriftzeichen? Was für Schriftzeichen? Russische? Nee. Ich bin beruhigt. Okay, die können wir also erstmal überspringen. Da können wir nachher nochmal wiederkommen. Weiter geht's. Gut. Ähm, ihr geht im Gang weiter runter. Äh, ihr kommt... An zwei Türen, es gibt direkt zu eurer Linken, gibt es eine Tür 
Und ein Stück weiter runter gibt es auch rechts noch eine Tür. Steht da was dran an der Tür links? An der Tür steht Büro. Warte, da steht sogar auch ein Name. Lass mich schnell schauen. Dr. Schiller. Dr. Schiller. Und äh, steht an der anderen Tür was dran? Do not enter. Hm. <lacht> <lacht> du bist du ganz genau, wo die, Verschwörung, wo die Verschwörung hier ist. <lacht> Und ich horche an der Do not enter Tür. Es ist ruhig dahinter, tatsächlich. Ich drücke die Klinke. Die Do not enter? Ja. Okay, dann muss ich wieder hochscrollen. Die Tür ist tatsächlich auf, du kannst sie aufmachen, aber es ist dunkel da drin. Es ist, äh, du kannst es nicht wirklich was sehen. Okay, Leute, kommt mal her. Hat jemand von euch eine Taschenlampe? Äh, wir sind äh, Nein. Zombies. Verdammt. Okay, ich hole meine Nintendo Switch aus meinem Rucksack und ich gehe, <lacht> ich gehe auf eine, ich stelle auf den hellen Hintergrund ein und halte die so vor mich. Wir sind mal auf Wahrnehmung. <lacht> <lacht> Ja, Mann. Gut. plus zwei sind äh, zehn. Als deine Nintendo Switch angeht, siehst du zur rechten von der Tür einen Lichtschalter. Ich drück den Lichtschalter. Ja, du drückst den Lichtschalter und bing, 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 bing. Ihr steht in einem großen Raum mit äh, Fliesenboden und äh, in der Mitte ist so eine riesengroße Gerätschaft. Ihr könnt gar nicht so richtig ausmachen, was das ist. Es sieht so ein bisschen aus wie ein wie eine Art Gefängnisgitter oder so, aber irgendwie auch in Hightech. Also da laufen irgendwie so Kabel dran und unten ist so eine riesige Einfassung, wo quasi mehrere Metallgriffe klauen so in diesen, in diesen Käfig greifen. Und daneben ist so ein kleiner, ähm, so ein kleiner PC angeschlossen, der so blinkt. Blip, blip. Oh mein Gott, schaut ihr euch mal um, ob kurz irgendwo hier der rote iMac ist. Und ich gehe nicht sofort zu dem PC, der da angeschlossen ist und guck mir an, was da los ist. Mhm. Ah, da steht Enter Code. Verdammt. Enter Code? Enter Code. <lacht> wie, viele, wie viele Zeichen? Du siehst nur so eine Kommandoeingabe, also du, da, du kannst nicht sehen, wie viel man eingeben oh. muss. Ich, ich laufe so ein bisschen ziellos durch den Raum und tritt gegen, gegen Sachen so. so Aber du kannst natürlich mal auf Technik würfeln, um zu versuchen, da irgendwie ranzukommen. Ä Elektronik hätte ich. Ja, ja meine ich. Ja, das kann ich natürlich tun. Ähm, brr, hier. Ja, Mann. Oh, oh, was ist denn heute da los? Okay, Zehn. gut. Na gut. Boom. Aber es, es läuft ja genau wie es soll. Also, wir sehen, wir sehen auf jeden <lacht> Fall diese klassische Hacker-Kamera-Perspektive, wo man nicht sieht, was gerade auf dem Monitor passiert, sondern man sieht nur Kurt wild rumtippen. In der Zeit ähm, sind die übrigen äh, Zombies ein bisschen durch den Raum gewankt, aber haben nicht ähm, sonderlich viel mehr ausmachen können tatsächlich in diesem Raum, als es plötzlich macht. Willkommen. Es stehen Ihnen zwei Aufzeichnungen zur Verfügung. Aufzeichnung 1. Play. Ah, ihr könnt die jetzt gar nicht hören, weil ihr hört meinen Ton nicht. Damn it. Okay, ich muss sie euch in Discord checken. Und äh, der Rest hört sie hier. Wir haben nämlich Audioaufzeichnung. Mann, das ist ja <lacht> blöd. Ihr hört auch immer noch meinen Ton, die Musik wahrscheinlich nicht, ihr hättet sonst gesagt, nehme ich an. Nee, richtig. Genau, also. Korrekt. Gut, dann kommt, ist das aber kein Thema, dann kriegt ihr die Aufzeichnung einmal hier einfach als Audio reingedroppt. Und wir hören die uns hier auch einmal an. Los geht's. Ich mache mal von vorne, weil es war sehr leise. Es ist uns gelungen, die Entität einzufangen. 
11.05.2023. Es ist uns gelungen, die Entität einzufangen, die wir in den Wäldern aufgespürt haben. Es soll sich um einen Hüllenlosen handeln. Ein Geist aus einer anderen Dimension, der einen Körper sucht, um nicht gänzlich zu destabilisieren. Mr. Nickel ist äußerst angetan von den Fähigkeiten dieser Kreatur. 9.06.2023. Alle unsere Tests sind vergebens. Wir werden nicht schlau aus der Molekularstruktur dieses Wesens. Es sondert dieselben schleimähnlichen Rückstände ab wie auch die anderen Testobjekte. Allerdings in stärkeren Mengen. Der Hüllenlose muss sehr mächtig sein. Aber wir werden einfach nicht schlau draus. Und mit jedem Gott. Tag schwindet seine Existenz. Unsere Seid ihr Auszeichnungen durch? zeigen, dass er leidet. Ja. 9.06.2023. Das wäre zu Gott. <lacht> Gute Frage. Nicht für euch, ihr seid ja im Sommerinternat 2023. Im, im Sommer. Mm. Ja, okay. <lacht> Holy shit, meint das ihr, heißt, dass, dass ein, da noch Leute sind. Meint ihr, das hier ist ein Käfig für den Höhlenlosen? Wir haben versucht, den einzufangen? Höhlenlos, hey. was soll das sein? Weil, 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 Junge, du redest ihn... Äh, der Höllenlose der, der der Höl, der ist eine Art Geist, der, der vor ein paar Tagen versucht hat, unseren Lehrer, Herr Blum, du, in, in Besitz zu nehmen und hat ihn in einen Werwolf verwandelt. Vielleicht hängt das mit euch zusammen, weil wir den gleichen komischen Schleim bei uns gesehen haben, in der Küche. Vielleicht macht diese Interwolf GmbH Experimente an, an, an Toten und so. Moment, wir müssen weiter untersuchen. Aufnahme 2, abspielen. Dieser Dreckschleim, du. Zweite Aufnahme läuft. Exter 2023. Der Hühnlose wird immer aggressiver. Wir haben keine andere Wahl. Ohne einen neuen Wirt wird der Hühnlose sterben. 26.06.2023. Ein fataler Fehlschlag. Heute um 18 Uhr ist der Hühnlose entkommen. Unser Plan, ihm einen Tierkörper als Wirt anzubieten, verlief nicht wie geplant. Offenbar sind diese nicht mental stark genug, um den Geist zu binden. Wir werden alles versuchen, ihn wieder einzufangen. Er ist hungrig und verzweifelt. Es ist nicht auszudenken, was passiert, wenn er auf nichtsahnende Stadtbewohner trifft. Ich habe gesehen, was dann passiert. Und im Internat im Keller. Hätten Sie mal Hamster genommen. <lacht> Was für ein Ansicht das wollen, dass der einfach um 18 Uhr abhaut, wo alle gerade Feierabend machen wollen und der so Unverschämt halt. <lacht> Bestimmt beim Schichtwechsel <lacht> ähm, Okay Mir ist um, aufgefallen, ich hätte auch vier Aufzeichnungen draus machen können, aber gut So ist es nun ja. Okay, ähm, ich stream die Aufzeichnungen schnell auf meine Nintendo Switch da gibt es bestimmt eine auf Aufnahmesoftware. Nee, 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 nee. <lacht> Außer du gibst einen Benny dafür aus. <lacht> ja, selbstverständlich. Dann hast du natürlich eine gejailbreakte Nintendo Switch. Eine, eine, eine jailbroken Nintendo Switch. Yes. Ich habe ein Aufnahmetool darauf äh, installiert. Äh, Moment, wo sind meine Bennys? Hier. Zack, weg damit. Und dann mache ich eine Kopie davon. Ähm, und stecke die Switch wieder in den Rucksack. Das würde, hätte okay. Leroy auch nicht verziehen, ey, wenn du ihm nicht noch eine geile Audioaufnahme für einen Podcast mitgebracht hättest. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Okay, äh, ich werfe noch mal einen Blick durch den Raum. Habt ihr sonst noch was gesehen? Äh, hier ist äh, eine Wand und da ist noch eine Wand. Oh, okay. Da hinten ist auch noch eine. Okay. Und äh, ich glaube nicht, da dass das Hunde das war, weil die bauen nicht so gerne Wände. <lacht> ist, und ist da irgendwas Besonderes mit der Wand? Ist eine Wand. Wa warum sollte die besonders sein? Ist eine Wand. Okay, weil ich, ich, halte, ein, ich, halte, so ein Notiz ich halte ein Notizbuch in die Luft und sage: Ist das hier ein iMac? <lacht> Nein, aber vielleicht ist das auch wichtig. Guck mal rein. Ich guck rein. Hä? <lacht> ich dachte gerade, was zum Geier habe ich jetzt falsch gemacht, ohne was zu berühren. 
Ich dachte, was ist da auf dem Sofa? Ja. Aber ja, nee, das das so haben gut. jetzt natürlich unsere Podcast-Hörer verpasst. Vielleicht sollten die ab und zu mal in unsere Streams reinschauen. Ha! Shameless Plan. Ha! Ciao, Feli. Schön, dass du da warst. Ähm, ich habe den Faden verloren. Schau mal in das Notizbuch rein. Achso, ich mache das Notizbuch <lacht> auf. Und also habe ich den Skill zu lesen? <lacht> Was für ein Notizbuch? Sorry, ich war auch gedanklich irgendwie <lacht> ganz woanders. Wir, so, wir lassen uns von unserem eigenen Hund einfach komplett ablenken. <lacht> Jeden Tag aufs Neue. Ähm, na, da lag, also, da lag offenbar ein Notizbuch, habe ich mir noch überlegt. Ach so, gut. <lacht> Ich hab auch Eigentlich soll es nur ein Joke sein, aber jetzt habe ich mich da offenbar... Auf dem Notizbuch ist so ein Post-it, da steht Neues Notizbuch Für dich, bitteschön, Kuss Smiley Ich so Es ist ein unbenutztes Notizbuch Okay äh, Ja, nimm das mal mit, vielleicht können wir das irgendwann noch gebrauchen Lass uns mal rüber in das Büro gehen von dem Dr. Sch Schiller Ich würde gerne Fotos, also es hat nicht zufällig jemand eine Kamera von euch, oder? Nein. <lacht> Stellst du mal für Fragen. <lacht> Schade. Gut, nur, dieses, nur dieses Messer und ich fuchtel wieder bedrohlich vor deinem Gesicht. Ah. <lacht> ich brauche dich nicht damit. Das tötet Menschen. Das hast du doch vorhin gesehen. Aber es okay. öffnet auch Türen. Stimmt. Okay, lass uns rüber in das andere Büro gehen. Schnell. Okay. Ja. Ihr öffnet die Tür, ihr kommt in ein in einem Büro, auch hier alles relativ steril, aber es gibt so einen Schreibtisch, auf dem liegt so Kram rum, es gibt auch so ein paar äh, Schränke, auf denen stehen insbesondere scheinbar viele Auszeichnungen, die dieser Dr. Schiller wohl scheinbar schon bekommen hat und äh, es gibt ein paar Fotos von ihm, ähm, ja und wenn ihr euch das so alles ein bisschen genauer anschaut, findet ihr auf jeden Fall einen Brief auf dem auf dem Tisch der nicht zu Ende geschrieben ist und daneben liegt auch so ein Füllfederhalter <lacht> Füllfederhalter wow. Eine Was steht denn Gänsefeder da Ein Gänsefederchen <lacht> Okay Das muss ich euch jetzt vorlesen, Freunde aber ich schicke euch den Text auch, dann, damit ihr die Info noch äh, parat habt, aber für alle, die für alle, die nur hören können, die müssen jetzt meiner Stimme lauschen. Mr. Nickel ist sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir erzielen. Der wahre Grund der Untersuchung unterliegt weiterhin strengster Geheimhaltung. Aber wir werden so viel mehr erreichen können, wenn alles so funktioniert wie geplant. Das neuartige Enzym haben wir Sternstaub getauft, weil es erst nach dem Meteoritenschauer vor zehn Jahren das erste Mal registriert wurde. Etwas sehr abergläubisch, aber wenn man mich fragt, hat es einen guten Klang. Da ist irgendwo ein Fehler. Wenn wir es irgendwie schaffen, die Intensität zu erhöhen, wir untersuchen die örtliche Flora und Fauna weiter. Irgendwo wird eine Antwort schlummern und dann seht ihr so ein angefangenes Wort, das irgendwie nicht ähm, zu Ende, also da wurde irgendwie nicht weitergeschrieben. Ein Enzym? Was zur Hölle ist hier los? Ich stecke den Brief auf jeden Fall schnell in meinen Rucksack. Mhm. Sehr gern. Ich möchte, noch mal, ich möchte noch mal kurz auf die Fotos von dem Dr. Schiller gucken, ob der mir bekannt vorkommt, ob ich den schon mal gesehen habe. Der ist tatsächlich auf einem der Fotos abgebildet, wie er einem jemand anderem die Hand schüttelt und darunter steht äh, Mr. Schiller und Mr. Nickel. Ähm... Aber dir kommen beide nicht bekannt vor. Okay. Ähm, da sind ja auch seine Auszeichnungen und Diplome und so. Worin hat er denn promoviert oder, oder seinen Abschluss gemacht? Diverse wissenschaftliche, super wichtige Promovierungen hat er hinter sich. Okay. 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 okay lass uns noch mal kurz in alle Schränke gucken. Vielleicht ist der iMac hier irgendwo, sonst müssen wir weiter. Schnell. Jede eine Seite. Ich mache sehr, lang, sehr langsam eine Schranke auf. Sind da so viele Schränke? Würfelt mal auf Wahrnehmung. Oh. 
Yay. Das überlasse ich mal den Zombies jetzt, weil äh, Kurt hat ja schon oh, ja. viel ja. entdeckt. Hat so viel wahrgenommen schon. Genau. So ein richtiger Wahrnehmer. Da ist schon mal eine 4, ja. das ist gut. Gut, dass ich eine 4. Yes. Nice. Wer hat die gewürfelt? Ich. Lore. Ne, eins. Kennt man natürlich am Rosa oh, Würfel. Eins. <lacht> ne, zwei. Zwei. Okay, ähm, ihr untersucht die Sachen, aber euch sagt das alles gar nichts und ihr findet auch nichts Spannendes. Aber Lore, du siehst, dass hinter, der, hinter dieser Schrankwand, da tropft so was, was Schwarzes Och, nee. irgendwie raus. Ich zeige einfach da drauf und sage, schau, schaut mal hier, das, das sieht ja genau aus wie in unseren Särgen. Oh, diese Scheißzeug. <lacht> Meint ihr, wir können den, die Schrankwand zur Seite schieben? Ja. Bestimmt. Wo ein, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Ein Willi? <lacht> Ja, ja. Ihr schiebt das so ein Stück und ihr seht, dass das quasi durch die Wand sickert. Aber was noch komischer ist, es sieht so aus, als würde wie so eine Art dickes Efeu-Gewächs ebenfalls aus dieser Wand sprießen. Uah. Ist ja ekelhaft. Ich will es anzünden. <lacht> Es hat nicht zufällig irgendjemand irgendwas dabei, um eine Probe zu nehmen, oder? Irgendein Glas, irgendein Becher. Ich schau, ich schau, mal, ich schau mal rum, ob hier irgendwas ist. Ist da irgendwo, weiß ich nicht, eine Probe. Da ist ein Pokal. Oder sowas. Bester Wissenschaftler <lacht> 2020. Ja, okay. Dann, <lacht> dann nehme ich den Pokal, ja. nehme den Deckel so ab und kratze sowas in den Dings rein, ohne das zu... Ähm, rühren. Mhm. Und dann suche ich nach Tesafilm oder Gaffer-Tape oder irgendwie sowas. Ja, gibt's auch. In der ich Schublade, ja, ja. Okay. Mach Gut, ich. du hast jetzt du hast es jetzt da reingemacht und schön abgedichtet mit Tesafilm. Ja, und dann packe ich den Pokal in meinen äh, Rucksack. Mhm. Ja. Ekelhaft. Sieht, sieht jemand von euch, wo das herkommt? Auf der Wand. Kommt es direkt aus der Wand rausgewachsen? Oder? Es scheint also durch, den, durch die Wand durchzusapschen, ja. Aber da, daneben an war kein weiterer Raum mehr, oder? Find ich, find ja, ich da irgendwas? ist eine Rechtskurve gewesen. Ihr seid den Gang noch nicht weitergegangen. Finde ich irgendwas, so. womit ich da reinschlagen könnte? Also irgendwie so ein... So ein Feuerlöscher oder so, wo man quasi dann so mal reinprügeln kann? Ich kann dir meinen Nordic Walking Stock geben. <lacht> ja, kannst du. Du kannst da mal gegenprügeln. Gegen dieses Efeuge weg, oder was? Ja. Also von mir aus gibt es da einen Feuerlöscher, finde ich jetzt nicht unrealistisch. Aber du ja, kannst auch den Stock nehmen. nehmen. Was nee, dir lieber ist. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Okay. Ja, dann würfel mal auf Stärke. Wand kaputt und wir sehen, was dahinter ist. Ja. Ja. Soll ich hier was würfeln? Oder? Stärke bitte. Oh Gott, oh Gott. Was soll schief gehen? <lacht> ja, also. Ich so eine 6. Ups. Oh, so knapp. Du. <lacht> du schlägst auf dieses Efeu-Zeug und merkst plötzlich, wie der Feuerlöscher an der Wand festhält. Siehst das an, du siehst, wie etwas Grünes diesen Feuerlöscher umrankt und der Feuerlöscher wird auf dich zurückgeschmissen. Sekunde mal. Was ist deine Robustheit? Robustheit 7. 7. Ich habe eine 9 gewürfelt, das ist nach meiner Rechnung. Oh oh. Äh, dann ein. Du bist angeschlagen, also du wirst handlungsunfähig. Du wirst mit dem Feuerlöscher zusammen zurückgeschlagen, landest auf dem Boden, Feuerlöscher auf dir drauf, dir schmerzt alles. Du du wusstest gar nicht, dass du als Zombie so viel Schmerzen spüren kannst. Kann Troy sich denn noch bewegen und laufen? Nicht mehr ohne Hilfe. 
Oh. Egal. Lass ihn zurück. <lacht> oh nein. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, unpraktischer als ein Zombie ist nur ein Handlungsunfähiger. <lacht> Und ihr seht die, ihr seht die, ihr seht dieses Gewächs sich so bewegen, tatsächlich. Es hängt so ein Stück aus der Wand raus, bewegt sich und oh. versucht so nach euch zu greifen. Schnell, lass uns hier raus. Vielleicht gehen wir mal um die Ecke und gucken, was da in dem, in dem anderen Raum ist, wo das herkommt. Oder? Lass mich zurück, Freunde! Ich Haut ab! Ich würde Troll zumindest aus dem Raum ziehen mhm. wollen. Ja, kannst und du dann, äh, draußen, draußen quasi an die Wand lehnen. Gib mir eine Waffe und ich, ich, ich halte dir auf und dann könnt ihr fliehen. Möchtest du, möchtest du nicht noch einmal Trocosaurus Rex sehen? Das wäre schön. Okay, also ihr, wenn ihr da um die Kurve geht, dann seht ihr eine große Doppeltür mit ähm, Sicherheitsglas. Ich rück mich wieder ab, irgendjemand muss uns doch nach Hause fahren. Ich werde euch fahren, wohin ihr wollt. <lacht> und ihr lasst, ihn, ihr lasst ihn dort an der Wand liegen und geht drei Schritte weiter zu dieser Tür. Und <lacht> ihr seht durch Sicherheitsglas schon relativ viele Gerätschaften in dem Raum, aber auch recht viel Grün. Also da scheinen irgendwie Pflanzen zu sein oder Sachen in der Art. Ja. Drück mal die Klinke. Ja, du kannst die Tür aufmachen. Okay. Äh, geht ihr mal vor. Geh voran. Ja. Ich warte an der Tür. Oh Gott. Schaut mal, ob der iMac irgendwo ist. Ich halte mich im Hintergrund, weil ich ja direkt um die Ecke liege, immer so. Troy war der Beste. Ihr kommt in einen wirklich großen Laborraum mit etwas, was für euch aussieht wie sehr, sehr große. Pflanzenkübel oder was in der Art, wo wirklich sehr, sehr viele Pflanzen drin sind. Die meisten sehen aus wie typische Pflanzen, die man im Wald finden könnte. Es gibt aber auch welche, die sind irgendwie größer oder bunter, als ihr es erwarten würdet. Und es ist wirklich, sind mehrere von den Dingen. Und es laufen so mehrere Schläuche, gehen davon ab und gehen in alle möglichen Richtungen und Ecken dieses Raums. Äh, und an einer Ecke ist auch wieder ein PC zu sehen, so ähnlich wie in dem anderen Raum zuvor. Aber aus diesen, aus diesen Blumenkübeln, sage ich jetzt einfach mal, wachsen auch so grüne Ranken raus, die so ja, sich auch schon auf dem Boden ausgebreitet haben. Schaut mal, ob es da drin sicher ist. Ich würde ja. äh, Richtung PC gehen, aber mein Survival-Messer gezückt halten und äh, da langsam lang schlurfen Richtung Computer. Ja. Du kannst äh, dran, also du kannst dich da so hinbewegen und stehst jetzt vor dem Computer, wo ebenfalls steht Code eingeben. <lacht> jo, Junge, wie geht das? Ja. Oh, äh. Musst du einfach das Command Line Tool aufrufen äh, mit der Tilde Taste und dann den Befehl eingeben Debug underscore slash Doppelpunkt Ausrufezeichen Ausrufezeichen strangerfalls.com at Ich klopf einfach planlos auf diesem äh, Computer rum. Also du kannst einen, Wur einen Unskilled Wurf machen ähm, gerne um, um eins erleichtert durch Kurzanleitung. Ist das vier Minus 1 dann? Ja. <lacht> äh, null. Okay, ähm, ich, ich versuch's gleich selber mal. Geht doch mal gucken, ob da der iMac irgendwo ist und ob irgendwas gefährlich ist. Du, als du den Fall, also als du da einfach drauf rumtippst, leuchtet plötzlich auf diesem Display, leuchten plötzlich zwei Farben auf. Rot und gelb. Rot und gelb. Was? Hier leuchtet jetzt rot und gelb. Kannst du auch Sagt Farben mir das irgendwas? Nö. Also das sind zwei Farben, die du, von denen du schon mal gehört hast. 
Rottengelb, ja, das macht Orange. Sieh zu, dass du herkommst jetzt. Schau dich um, ich hab Angst. Hü. Nein. <lacht> Lore, ist das sicher da drin? Also Lore steht einfach nur lost in diesem Raum rum, weil... <lacht> sie ist ein Zombie, sie kann nicht wirklich was anfangen mit Guck mal, ob sie sicher ist und ist hier irgendwo ein iMac. <lacht> oh, verdammt. Ja, okay. Äh, ihr steht zumindest noch. Ich gehe ganz langsam und vorsichtig. Passt schon auf zehn Spitzen in diesen Raum rein und guck mich mhm. die ganze Zeit so um. Ja. Du glaubst, dass so eine von den Ranken neben dir sich gerade so ein bisschen bewegt hat, aber dann guckst ja. du da hin und die hält still. Dann guckst du noch ein bisschen länger hin, die hält immer noch still. Du gehst vorsichtig weiter und kommst an diesem Pult an. Du erkennst die auch... Und halte die Ranke im Auge. Ja. Du erkennst auch, dass es sich um ein Touchpad scheinbar handelt bei dem Bildschirm. Oh, interessant. Es leuchtet weiterhin ja, die... rot und gelb auf. Das Touchpad lässt sich relativ einfach jailbreaken. Das habe ich mit meiner Switch schon mal gemacht. Ich fange dann drauf um zu tappen und äh, möchte in das Interface eindringen. Wo tappst du hin? Ähm, oh Gott, rot und orange. Ein roter rot Kasten und ein gelber Kasten werden nebeneinander es ist, es, ist, es ist selbstverständlich der gelbe, weil rot bedeutet Gefahr. Hm? Du drückst den gelben Button und beide Buttons oder beide Kästchen verschwinden. Und es erscheint jetzt ein grüner Button vor dir. Blip. Aha. Da seht ihr, war doch ganz einfach. Und ich drücke den grünen Button sehr selbstbewusst. Du drückst den grünen Button und er verschwindet. Und es erscheinen plötzlich drei Kästchen. Rot, blau, orange. Was? So was habe ich ja noch nie gesehen. Äh, rot, blau, orange. Gelb, grün. Ampel? Nein. Ich rate doch nur. Das klingt nach so einem Test, den man mit Affen im Zoo macht. <lacht> <lacht> Who also knows? Kurt, sieh zu. Ruhe. Ja. Blieb. Äh, rot, blau, orange. Rot ist Gefahr. Blau, blau, ist, blau ist gut, blau ist Hoffnung. Ob man einen Tipp geben darf? <lacht> darf man ein Zombie seine Vermutung teilen? Du kannst natürlich, ja, na klar. Du kannst natürlich, ähm, du kannst natürlich im Chat Oscar äh, aktivieren. Und Oscar kann mir das sagen, den Tipp. Oh. Der, der ist, aber der ist ja eigentlich nicht dabei. Zombie Oscar habt ihr heute dabei. <lacht> aber ihr dürft auch gerne als Zombies, also... Um, also überlegen. ich hätte jetzt gedacht, <lacht> nachdem ich das hier so beobachtet habe, du hast erst gelb geklickt, dann grün geklickt. Wenn man gelb mit grün mischt, ergibt das blau. Das wäre meine Theorie. <lacht> okay. Dann blau. Oh. Okay. <lacht> das ganze Ding leuchtet rot auf. Unlocked. Und ja! du kannst eine weitere, scheinbar eine weitere Audioaufzeichnung freischalten. Lore, hast du mal beim BNT gearbeitet? Ja, Hacker Lore hat man mich auch genannt. Also die, cool. Her die Herleitung war nicht ganz richtig, aber das, das Endergebnis war es immerhin. Das ist doch schon mal was. So, Schön. Wir, hören in die, wir hören in die freigeschaltete Aufzeichnung. Äh, hinein in 3, 2, 1... Oh, haben wir wieder Discord? Ja, haben wir. Yes. Okay. Da anscheinend aufzugehen. Und so Achtung, ich starte noch, noch mal wieder von vorne, weil es zu leise war. Unsere Dort okay, da muss ich noch mal nach vorne. Aufzugehen. So, go. Unsere Pflanzen werden immer potenter. Unsere erste Zucht enthielt gerade einmal den 1,2-fachen Gehalt an Sternenstaub, während die neue Charge schon auf das 2,5-fache Gehalt kommt. Die Mutationen sind im vollen Gange. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die Auswirkungen irgendwie zu kontrollieren, das würde unser Leben komplett umkrempeln. Leider erhöht sich auch die Absonderung des schwarzen Abfalls deutlich. Wir werden bald eine Lösung für eine vernünftige Entsorgung brauchen. Dr. Schiller. Dr. Schiller. Okay. Dr. Schiller. Schleim ist ein Abfallprodukt von der Pflanzenzucht? Und was ist dieser Sternenstaub überhaupt? 
Verdammt, verdammt, verdammt. Ich, äh, ich, ich schreibe übrigens gar nicht ins Tagebuch heute. Das ist ein Fehler, das hätte ich mal mehr machen sollen. Ne? Also ich habe die wichtigen Informationen schon übertragen, wie zum Beispiel das süße Hamsterbild von Discord. Sehr gut. Embrace your inner Hamster. <lacht> ja. Äh, kann ich denn hier ein neues Textfeld machen? Da. T Textfeld. Ähm. Okay, das Bild ist ja äh, richtig gut. <lacht> Pflanzen werden gezüchtet, um Sternenstaub zu produzieren. Jetzt, wo ihr das gehört habt, seht ihr auf jeden Fall auch, dass aus diesen Kübeln eine von diesen Rohren, da scheint diese schwarze Flüssigkeit durchzulaufen und dann irgendwo in der Wand zu verschwinden. Nennt ihr, dass die, die, die Interwolf Corporation das Abfallprodukt von der Zucht auf dem Friedhof entsorgt und des, der deshalb in euren Glä Gräbern landet? Auf jeden Fall nervt das Zeug. Wir sind doch auch einen Berg hochgefahren, oder? Mhm. Ja, okay. Lore, in dem Moment pack dich was an ja? deinem Bein. Nee. Und reiß dich zu Boden no, und du siehst, dass eine Fall. große grüne Ranke dich in die Luft zieht und durch die Gegend schleudert. Und mehrere dieser Fuck. Ranken, mehrere dieser Ranken haben, haben scheinbar angefangen, sich zu bewegen und bewegen sich durch diesen Raum. Rauch und ab. Ah, und ich renne zur Tür. Lauf, Kurt. Direkt. Ich renne direkt zur Tür. Mach mal eine Athletikprobe, Kurt. Reißt mir aber meinen Fuß einfach direkt ab und ich falle wieder auf den Boden. Du kannst ja mal auf Konstitution würfeln, ob dir dein Fuß abfällt. Nein, ich setze einen Benny ein. Okay. Ah, kritisch schon. Mr. <lacht> Erfolg. Yo. Du wirst gepackt und gegen die andere Wand geschleudert. Du nimmst. Alter, zwei Explosionen. Warte mal. Oh no. Oh nein, Kurt stirbt wirklich noch. Nein. 22. Was ist deine Robustheit, Kurt? 3. Äh, 3. <lacht> okay, also ähm, 22 minus 3 sind 19. 4, 8, 12, 16. Also du würdest jetzt 4 Wunden nehmen. Nee, stimmt nicht. Du wärst angeschlagen und würdest drei Wunden nehmen. Das heißt, du wärst noch nicht tot. Du kannst natürlich einen Benny ausgeben und versuchen, die Wunden äh, runterzuwürfeln mit einer auf guten Ost. alten Konstitutionsprobe. Konstitution ist auf äh, Konstitution. Habe ich einen D4? Oh Gott. Und ich habe noch einen Benny. Der ja, muss das jetzt. Ich muss, das, ich muss das versuchen. Ich, ich muss den Benny. Der, der muss funktionieren. Ähm, Konstitution. Ich glaube, das Herz der Würfel. Okay. Nein, Hamster. Einmal bitte. Hamster. Bitte. Ja. Toi, bitte toi, toi. Ja. Boah, was oh. ist das? Was ist das für oh. ein? Oh. Holy oh. shit. Eike Danke, Eike, für das, für das Trinkgeld. Nice. Eike hat gerade noch ein... Eike hat gerade noch einen Benny auf den Tisch geschmissen. Also, es gibt yes. einen Benny, für den ihr theoretisch oh. alle euch schnappen können. Dankeschön dafür. Da geht. Hm. Drei, drei Erfolge. Drei Erfolge bedeutet, dass du drei Wunden ähm, wegsteckst. Also <lacht> Glückwunsch. Besser, besser äh, war ein Benny, glaube ich, noch nie eingesetzt. Du bist nichtsdestotrotz ich angeschlagen. Auch, auch Bennys, ne? Du bist nichtsdestotrotz oh, angeschlagen, ja. aber du kannst äh, quasi ja. im Humpelmodus dich bewegen. Hm. <lacht> Äh, wer ist noch in dem Raum? Randolph ist auch in dem Raum, ne? Yes, ich würde mich gerne zwischen, ich würde mich gerne auf jeden Fall zwischen die Pflanze quasi und ähm, hier Kurt begeben mhm. und äh, quasi mit meinem Messer äh, nach dieser Pflanze schlagen, schneiden. Okay, dann gern mal kämpfen. So. Ah. Eine 6. Yes. Uh, sehr gut. Die, ja, du, die Flan dieser, dieser Arm zieht sich so ein Stück zurück. Aber Lore wird weiterhin noch durch die Gegend geschleudert. Was machst du? Hm. Ich? Der ja. <lacht> <lacht> äh, ich. Äh, Habe ich noch meine Walking-Stöcke in der Hand? Wenn ja, Ach, dann komme ich mit denen auf die 
äh, auf die Wurzeln ranken da ein. Ja, dann würfel doch auch mal auf Kämpfen. Kämpfen, Kämpfen. Nur nicht heute. Ähm. Okay, du haust auch drauf und schaffst es, dich zu befreien und diese Ranken äh, rücken so ein Stück zurück. Gott, schnell raus. raus. Wenn ihr alle fliehen wollt, bitte alle mal eine Athletikprobe. Oh yes. Ähm, muss ich mal angeschlagen erst wegwürfeln oder so? Yes, bitte einmal dein angeschlagen wegwürfeln. Worauf würfel ich da nochmal? Willenskraft. Ich vergessen. Will and Eine Craft. Will and, Will and Craft. Eine Acht. Ich fände das aber auch Button. episch, wenn wir alle sterben, weil wir gut <lacht> äh, hier raus sind. Also 13 Schaden bekommt ihr, wenn ihr nicht eine erfolgreiche Athletikprobe. Äh, mein, mein Wurf kommt jetzt gerade gar nicht raus hier. Da ist er. Da ist er. Oh, oh. kritischer Misserfolg. Was ist denn heute los? <lacht> oh. Das ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit dir. Ein kritischer Misserfolg aufs äh, angeschlagen wegwürfeln. Das war nicht die Athletikprobe. Ja, aber du kannst jetzt keine Athletikprobe mehr machen, weil du bist angeschlagen. Schade. Hast du schon geworfen, Lore? Ja, ich habe hab eine Acht. Ach so. Dann kommt Lore auf jeden Fall heil raus. Randolph muss, was hatte ich gesagt? 13 Schaden, ne? Ja. Was ist deine Robustheit? Sieben. Da bleiben nach meiner Rechnung sechs Damage über. Das bedeutet eine Wunde. Das bedeutet, du wärst tot, wenn du nicht den Benny einsetzen willst. Es gibt noch einen, oder? Ja, ja aber Tischbenny den gibt's. Kann ich äh, wenigstens im äh, Sterben quasi mein Messer weg in, den, in, in den Flur werfen? Ja, das kannst du noch. Kurt humpelt raus, Lore ist als erstes rausgerannt aus diesem Raum, aber wer sich umdreht, der sieht, dass Randolph noch gepackt wird am Bein Nein. und gegen die Decke geschlagen wird und einfach sein Zombie-Körper zerfällt in Knochen. Zersplittert Nicht so in so ein Knochenfeuerwerk. Wer, wer zum Mann? <lacht> und neben euch landet sein Messer. Oh mein Gott. Da hat mein kritischer Misserfolg jetzt nichts gemacht. Ach so, du kriegst auch die 13 Schaden natürlich. Ach, 13? <lacht> ähm, also minus 3 Robustheit, 10 sind 4, 8 sind 2 Steigerungen. Du kriegst 2 Wunden. Du wirst auch gepeitscht ah, von ah. einer aus dem Raum rausgepeitscht. So, batz. Du bist ziemlich lediert. Ja, ich kann auch nichts mehr wegwürfeln. Scheiße. Kann, kann, so. Also nur kurz, kann ich noch irgendwas machen? Oder liegt Sekunde, der, der Benny von Eike, der ist noch nicht eingesetzt worden, oder? Oh, nee. right. Ich könnte ist noch mal wegwürfeln. Da ist noch einer. Ich, könnte noch mal. ich hab den extra nicht angefasst. Auf, Kon auf Konstitution, ne? Willenskraft. Äh, warte. Konstitution, wenn du Wunden wegwürfeln willst, ja. Okay. Ich versuch's jetzt noch mal. Jetzt geht's noch mal alles wieder. Explosion. Ach, zwei Erfolge. Ja, dann sind die zwei Wunden wieder weg. <lacht> ja. <lacht> Und ihr kommt aus dem Raum raus. Also Kurt kriegt noch so eine gepatscht, aber es ist halb so wild. <lacht> Tatsächlich. Oh Gott, war das knapp. Wenn das jetzt ein kritischer Misserfolg gewesen wäre, dann hätte dich Randolphs Messer getroffen. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> uh. Wir müssen den, den iMac finden. Für Randolph. Ach ja, das müssen wir, äh, ja. Wie können, wie können Zombies eigentlich sterben? Ich, wie geht das? Indem sie komplett zerrissen werden. Ja. Oh, okay. Oder Kopf Troy. zerstören. Troy, kannst du laufen? Weiß ich nicht. Mach mal eine Willenskraftprobe Troy gerne. Ähm, während das passiert, nur damit es zügig vorangeht, ihr seht auf jeden Fall ähm, zwei weitere Türen in diesem Gang. Eines weiter hinten. Und die nächste Tür, auf der steht XXL-Rohrpost. Sammelt das Messer ein. Steht auf irgendeiner Tür iMac-Lager. <lacht> wenn ihr den Raum weiter, also wenn ihr den Gang weiter runtergehen wollt, könnt ihr gucken, was auf der Tür hinten steht. Dann warten wir jetzt einmal kurz den Wurf. Das ist eine 1. <lacht> Zombie Troy ist leider mittlerweile dahin geschieden. <lacht> Nein, Troy! 
Oh mein Gott, Logo, wir müssen well, den, den iMac finden. Ja. Schnell, ich schnapp also mir das ich, Messer von. Genau. Oh. Äh, oder du kannst kämpfen sogar, ne? Vielleicht solltest du dir das ja. Messer nehmen. Hier, ich, Lore, ich, ich habe meine eigene Messer. Waffe. Ja. Ich nehme mir das Messer und sage, ich weiß, du hast gesagt, man sollte sich nie aufteilen, weil das haben die im Kino gesagt, in so einem Horrorfilm. Trotzdem würde ich vorschlagen, du gehst in den einen Raum und ich in den anderen. Oh, okay, okay. Ich gehe hinten gucken, was da auf der Tür steht. Schnapp dir die Mütze von Troy, damit du von einem Zombies was hast. Okay, ähm, Lore, du öffnest die Tür, auf der XXL-Rohrpost steht. Ja. <lacht> Und du siehst dahinter so eine große Glastube, die in die Wand reingeht und irgendwo im Dunkeln verschwindet. Und links daneben ist so ein großer Schalter und es gibt so eine Klappe, die man aufmachen kann. Okay. Also, würde ich da reinpassen in die Tube? Ähm, nee, also ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen zu groß für dich. Also ist eher so für einen großen ist Karton cool, oder so. <lacht> ist, ist eher so ein großer Karton, sage ich mal. Aber für dich ist schon ein bisschen äh, zu klein, gerade zu klein. Okay. Äh, kann ich mal auf Wahrnehmung würfeln, ob ich da irgendwie was Brauchbares finde oder mir was auffällt? Hm. Es gibt so kleine, okay. es, gibt so, es gibt so Plastikboxen an der Wand, die man scheinbar da reinstellen kann. Ist da was drin? Die sind leer. Okay. Kurt, als du, dich den, als du dich den Gang runter bewegst, siehst du, dass die Wände immer schwärzer werden und so eine schwarze Flüssigkeit immer dicker von die Wände runterläuft. Und du kommst auf, du bist jetzt an der Tür, aber du stehst jetzt quasi auch direkt an der nächsten Rechtskurve und du siehst, dass an der gegenüberliegenden Wand wirklich komplett, diese Wand ist komplett grün verrankt und wenn du genau hinguckst, hast du das Gefühl, da ist so eine Gestalt, die an der Wand hängt, die komplett von Ranken umschlungen ist, also wirklich komplett, da guckt so ein bisschen so weißer Kittel irgendwie noch raus, aber das war es auch. Ich bin an der Tür vorbei schon, oder? Du stehst an der Tür, kannst das von da aus aber sehen, weil du so ein bisschen um die Ecke gucken kannst. Okay. An der Tür steht der Tür Techniklager. Ich nehme meine Nerf Gun, lehne mich um die Ecke und ziele auf die äh, auf, das, auf den Kittel und drücke ab. Okay. De ich möchte sehen, was passiert. Du, du schießt auf diese Kittel und es fällt so ein kleines, es fällt so irgendwas aus der, aus der Kitteltasche auf den Boden. Und die Ranken kommen so ein bisschen, bewegen sich so ein bisschen, aber ein paar Sekunden später hören die wieder auf sich zu bewegen. Äh. Lore, du kommst mittlerweile dazu, würde ich sagen. Du hast dich ja nur kurz umgeschaut. Ich sage, Lore. was ist hier ja. los? Kann ich mal kurz einen von deinen Nordic Walking Sticks ausleihen? Ja, natürlich. Ich schnapp mir einen von den Stackern und versuche, ohne zu nah an die Ranken ranzukommen, das, was da aus der Kitteltasche gefallen ist, zu mir hinzuziehen. Ja. Seine Ausweiskarte, Sicherheitsstufe Level 2, von <lacht> Dr. Schiller. Oh mein Gott, Dr. Schiller ist gut. Und ein kostenloser Coupon für die XXL-Rohrpost. Oh, okay. okay. <lacht> ich gehe langsam rückwärts wieder zurück. Mhm. Ich, Lore, ich glaube, Dr. Schiller ist tot. Der hängt, guck mal da um die Ecke, da. Ich guck so und sag so, wer war, wer war noch mal Dr. Schiller? Das war der in dem Büro, wo wir vorhin waren. Der geforscht hat mhm. an dem Sternenstaub. Der Wissenschaftler, der mit, mit Dr. Nickel zusammengearbeitet hat und an dem Höllenlosen. Und, und ja, wo ist jetzt weißt, der, der iMac? Wahrscheinlich hier im Techniklager. Lass uns okay. mal schauen gehen. Ich mach die Tür zum Techniklager auf. 
Ich schlurfe dahin. Jo. Du öffnest die Tür zum Techniklager und es ist wirklich so ein Technik an allen Wänden aufgestapelt, Küsten, in dem Kram ist, Tastaturen, Kabeln, Monitore, alles, alles Mögliche. Und während du das so ein bisschen durchsuchst und durchwühlst, findest du irgendwo in der hintersten Ecke wirklich so einen roten iMac. Oh mein Gott, Lori, ich habe den iMac gefunden. Und ein Drucker. Und ein Drucker. Ja. Ich würde das Empfehlung schreiben. Ich äh, drücke mal auf den Knopf und gucke, ob der iMac angeht. Der ist nicht angeschlossen. Der steht da einfach so, Kabel ist so rumgewickelt. Okay, der ist wahrscheinlich zu groß für meinen Rucksack. Ja. Verdammte Axt. Verdammt. Aber Verdammt. man kann sich den so unter den Arm nehmen, ne? Also. Ja. Okay. Äh, Lore hatte Onkel Kurt gesagt, der hat einen Drucker oder der braucht einen Drucker? <lacht> ich, ich weiß, dass der über Drucker anschließend geredet hat, aber ich weiß nicht, ob der einen hat. Naja, wenn wir, wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns doch den Drucker auch einfach mitnehmen. Und ich nehme mir den, den Drucker. Fragen? Okay. Ja. Okay. Ähm, warte, ich schaue mich hier noch kurz um. Äh, und ich möchte mal kurz durch die ganzen Technikregale wühlen und gucken, ob da irgendwo irgendeine Art von Kamera ist. Digitalkamera, Instantkamera, äh, irgendwas in der Richtung Polaroid, keine Ahnung. Würfel gern nochmal auf Wahrnehmung. Aha. Plus zwei, sieben. Sieben. Okay, dann von mir aus gerne. Du findest so eine. Äh, aber eine ältere Kamera, also die ist aus, scheinbar aussortiert. Also da kommt tatsächlich so eine Kassette rein. Ist keine digital. Also ist eine Digitalkamera, aber mit Kassette, die man einlegt. Okay. Aber es sieht für dich so aus, als wäre da auch eine drin, ja. Ich guck mal in den Kassettenschacht rein. Ja, ja, ist eine, nicht eine drin. Okay, stecke ich mir in den, in den Rucksack. Mhm. Ihr hört von draußen so glipschige Geräusche. Oh no. Glipschige Geräusche? Mhm. Sind das die schlürfenden Sicherheitsleute? Lore, hey, ich habe einen Coupon gefunden für die XXL-Rohrpost. Ja, also wir passen da nicht rein. Aber vielleicht ist da noch irgendwas Wichtiges drin. Ähm. Wenn nicht, müssen wir so schnell wie möglich hier raus. Das würde ich allerdings auch vorschlagen. Man hört es ja schon glitschen draußen. <lacht> okay. Na, also Kurt würde vielleicht reinpassen in so eine Box. Oha. Aber wohin geht die Box? Hast du da was gesehen? Nein. Ich verstehe diese Technologie nicht. Aber selbst wenn ich da reinpassen würde, ich passe doch nicht mit dem iMac da rein. Also unser Auftrag war doch, diesen iMac zu holen. Wir haben den iMac geholt. Können wir jetzt nicht einfach wieder rausgehen? Okay, du hast recht. Ich will auch weg. Ich hab, ich, ich muss hier raus. Okay. Auf geht's. Ich stecke aber, ich behalte den äh, Rohrpost-Coupon aber trotzdem in der Tasche. Ja. Ihr geht raus auf den Gang. Und ihr seht aus der rechten Ecke, wo diese Wand mit den Ranken war, dass mehrere von diesen Ranken um die Ecke kommen und auf euch zuschlängeln. Und aus diesen, aus diesen Ranken tropft so schwarzer Schleim und ihr hört so... Während die sich in ziemlicher Windeseile auf euch zubewegen. Okay, weg hier. Schnell. Und wir lass, laufen los, lass uns, I guess. Lass uns in den... Lass uns in den äh, Rohrpostraum. Aber dann sind wir Gefühl, gefangen. Wenn wir ich hab, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, der Spielleiter will mich loswerden. Wir quetschen dich jetzt mal in so einer Kiste. <lacht> okay. Lass das uns in den Rohrpostraum. Dezent. Also. Und während wir an... Ich, ich mache nochmal einmal ein Kreuzzeichen Richtung der Leiche von Troy. Naja, also es kommt nur aus von der Einrichtung. Ne? Ihr könnt auch natürlich den Weg wieder zurück zum Aufzug laufen, wenn ihr, wenn ihr wollt. Also das geht natürlich auch. Wer Komm. weiß, was in den Gängen aber sich auf, auf, <lacht> aufhält. 
mittlerweile. Also das, aber jetzt nur für mein Verständnis. Mhm. Diese Rohrpost-Ding passt funktioniert nur mit einem Rohrpostgutschein, den man dann, weiß ich auch nicht, da irgendwo einlegt oder ähnliches. Scheinbar. Und Kurt, Kurt passt in so eine Box, aber Kurt passt nicht mit dem Monitor, geschweige denn dem Drucker, in eine Box. Also wir müssen uns jetzt entscheiden. Kann das habt ihr ja noch nicht ausprobiert. Ach so, ja dann. Okay, Kurt, ich bin klein und gelenkig. Mach, mach dich, ja. Lass okay, dich ich den Rohrpostraum. Ich, ich vertraue dir. Hamster, aber größentechnisch. Lore, ich vertraue dir. Danke. Okay. Dann macht mal eine Athletikprobe, ob ihr da ankommt, bevor euch die Ranken erwischen, Freunde. Oh, verdammte Axt. Ich habe keine. Ich bin angeschlagen. Wie, was ist damit? Dann musst du einmal wegwürfeln. Vorher. Scheiße. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. <lacht> ja. Das machen wir ja nicht. Das stimmt. Ja, Willenskraft, ne? Mhm. Scheiß die Wand an, ey. Also ich fände es aber gut, ah, wenn ich auch eine 3. Stirbt, weil sie keine Lust mehr hat. Okay. Ich hab's nicht geschafft. Ihr werdet beide, ihr kommt, seid kurz vor der Tür, als ihr beide von diesen Ranken gepackt und zurückgezogen werd, werdet. Nein, Lora, hast du noch das Messer? Ja. Ich fange an, die Ranken wegzusäbeln. Okay, Zeit für den wichtigsten Kämpfenwurf des heutigen Abends. <lacht> Da, da, da. Ich muss kurz gucken, was ich da hab. Oh, Leck, oh Leck, Leck, oh funny, ey. Ah, easy. Es ist jetzt kein Benny mehr da, ne, gerade? No. Oh, oh. Ja! Oh! Yes! Was? Oh, MVP. Du hackst drauf ein und diese Ranken lassen euch los und ihr könnt in diesen Raum rein. Aber ah. ihr schließt die Tür, müsst die Tür hinter euch schließen, weil die Ranken ja. kommen sofort nach. Und es tropft auch schon so langsam schwarzer Schleim unter dem Türrahmen in den Raum. Okay, dann kurz, schnell in die Kiste. Lore, ich kann dich doch nicht zurücklassen. Mein doch. Gott. Ich bin schon vor langer Zeit gestorben. <lacht> Lore. Bitte Und wenn es nur das ist, aber du hast heute einen 14-jährigen Jungen sehr glücklich gemacht. <lacht> <lacht> und, und sehr verstört wahrscheinlich auch, aber konzentrieren wir uns auf die positiven Dinge im Leben. Das ähm, hat mir schon lange niemand mehr gesagt. <lacht> ähm. Ich steige mit Tränen in den Augen in die Box. Versuche mich <lacht> mit, mit einem Hack in der Hand. Vielleicht noch so dem Drucker auf mir drauf. Ich, ich gehe so zu der Kiste und quetsch noch so von noch so rein. Und sag, okay. und sag noch so, Kurt, hast du den Gutschein noch in deiner Hosentasche? Verdammt, bin ich schnell wieder raus. Die ja. Tür wackelt schon so in ihren Angeln. Also, und ich steig wieder rein. Mhm. Ich mach so zu, packe irgendwo diesen Gutschein apparently hin, wo er hingehört. Ja, der geht so rein. Und auf dem der LED steht, Gutschein wird geprüft. Punkt, 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 Punkt. Die Tür bricht auf. Gutschein falsch rum eingelegt. Kommt wieder raus. Ich so, dreh nochmal um. Die den nochmal so gerade. Und plötzlich geht irgendwo ein Mechanismus los. Kurt, du siehst als letztes durch diese Plastikbox hindurch, wie grüne Ranken in den Raum reinkommen und Lore unter sich begraben, als plötzlich eine ziemlich krasse Geschwindigkeit dich erfasst. Also wirklich massiv. Und du schießt einfach in die schwarze Dunkelheit. Ähm, und äh, da endet unser Abend heute. RIP. Lohen. Ihr könnt die Musik ja nicht hören, aber jetzt läuft schöne Mundharmonika-Musik. Das war Folge 5 von Willkommen in Stranger uh. Falls. Wir wissen, was mit Kurt in der Zwischenzeit passiert ist. Und genau wie der Professor in Folge 4 gesagt hat, es war alles gar okay. Du brauchst dich gar keine Sorgen, um Kurt zu machen. Alles war vollkommen in Ordnung. Ähm, das war die Suicide Squad Edition von Stranger Falls. 
<lacht> Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, ob von da aus weitergespielt wird oder ob wir beim nächsten Mal annehmen, dass, äh, weil jetzt ist ja im Prinzip noch der Weg von Kurt zurück zum Friedhof. Ähm, wir werden es nächste Woche, wird. wir werden es nächste Woche erfahren, denn Mittwoch um 20 Uhr geht es natürlich wieder weiter, wie jeden Mittwoch aktuell. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt, heute auch zum großen Teil als Zombie-Variante. Ich fand das sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben und fleißig mitgeschattet haben. Es war wieder viel, viel los. Und vielen Dank auch an unsere WissenschaftlerInnen der Interwolf Corporation. Die Aufnahmen waren eingesprochen von Samash, Teramos und Dom. Vielen Dank dafür. Das war sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Und zwar auch das noch sehr ja. spontan. Ähm... Ja, ich glaube, das ist es auch schon. Ich glaube, viel mehr brauche ich auch gar nicht zu sagen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch euch Kann ich eine. Ich jetzt nur meinen Nebel ausmachen, ne? So. <lacht> Nebelzeit <lacht> ist vorbei. Und Reicht. wir sehen uns nächste Woche wieder. Zwischendrin kommt doch mal in unseren Discord vorbei. Aber ich weiß, dass ihr sowieso alle da seid. Also, eine gute Nacht euch und eine schöne Restwoche. Tschüss. Bis bald. Tschüssi. Ja,